aqui é o professor Fernando Leonide com mais um vídeo, ou, na verdade o quarto vídeo dessa playlist que tem como objetivo pegar um projeto no Figma, né? como esse aqui, por exemplo, a gente tem aqui ele todo prototipado no Figma e passar ele para código HTML, CSS e JavaScript. Como vocês viram na introdução do vídeo, esse é um, uma tela de login que a gente vai fazer. Nesse vídeo, como, como objetivo é Figma, HTML, CSS, JavaScript, a gente só vai fazer a parte estética mesmo, tá? Mas futuramente, vou fazer a parte de funcionalidade realmente cadastrar e verificar o login. Então, vamos para o VS Code. Bom, estando aqui no VS Code, eu já criei uma pastinha aqui, né? Eu chamei de 4 login porque é o quarto projeto que eu estou fazendo para mandar para o meu git, dentro do próprio repositório já está, vou criar um index, né, html, e vamos criar aqui já a estrutura html, né, então exclamação, enter, e o emit faz já o, o processo para mim do, do básico que é necessário, vou colocar aqui login, vou colocar meu nome aqui, login leonid, beleza, vamos voltar ali para o figma, e vamos ver o que que, o que, que temos que fazer? No Figma aqui, vamos aumentar essa tela aqui. Então, temos a parte responsiva e tudo mais. Então, praticamente aqui é, é um container só. Se a gente for dar uma olhada aqui, é um simples container. Então, é um container que está aqui. Então, provavelmente a gente vai usar... É, a gente pode usar um main para a parte do fundo mesmo, né? E depois um container para para essas duas partes. Aqui dentro temos duas partes, ó. Que na verdade são quatro, porque se você olhar aqui tem uma, duas, mas esse aqui está por cima de outra. Se a gente for para outra tela aqui embaixo, a gente nota que tem essa outra parte. Então, na verdade, são duas partes brancas e duas partes é, vermelhas, que vão sobrepor uma a outra, né? Dando aquele efeito, esse efeito aqui, ó. Então, na verdade, primeiro a gente tem que construir todas elas. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, a gente vai construir somente o container. Então, vamos construir somente o container delas. E depois a gente vai avançando pouco a pouco aí no projeto. Então, vamos construir aqui vamos ver esse code. Então, como a gente viu, reparou, não temos tela nem nada. Então, vamos começar pelo main. Então, o main que vai é, conter todo o nosso projeto, e dentro do main, vamos criar uma div, e já vamos colocar uma classe nela, vamos colocar login container mesmo, login traço container, assim lá no CSS a gente consegue já trabalhar. Então, beleza, então esse, essa div vai ser a div que vai conter todo o meu projeto. Então, já vamos já começar com o CSS também, então vamos colocar um link aqui para o reset, né? É importante ter um reset. É... Vamos colocar dentro de uma pasta já, né? Já para deixar um pouco organizado. Então, CSS barra reset.css. Lembrando que o reset que eu estou fazendo aqui vai ser um reset muito básico, né? Então, vamos criar aqui. Então, vou vir aqui criar uma pasta. Vamos criar o pasta CSS. E dentro dela, vamos criar o reset.css Beleza, nesse reset. Ponto... Ah, não, ele criou duas pastas, na verdade. Então vamos excluir. Isso, então dentro dessa pasta a gente cria um arquivo chamado reset.css. Beleza. Nesse reset.css o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai colocar tudo que for padrão do meu projeto, tá? Tudo que eu achar que é padrão do meu projeto eu vou criar aqui. Então, por enquanto, vou dar aquele reset básico, né? Que é o margem, para não atrapalhar nada, né? Margem zero, padding zero. Então, quem já tem reset, algum reset mais padronizado ou com mais opções, tá, pode estar tá usando. E box size em border box, que é para a gente não ter problema com os tamanhos das, é, das divs, margens e tudo mais. Marginal, né? Paddings, tá? Então, beleza. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, já estamos resetando aí. Tá. Segundo, o que, que a gente pode fazer? A gente já pode estilizar esse main, porque esse main que vai ser o que vai é, cobrir tudo, né? na verdade. É ele que vai estar tá em cima de tudo. Então, vamos criar aqui. Eu vou separar 
o meu CSS em vários arquivos, tá? Então, CSS barra main ponto CSS. Então, vou colocar só os códigos relacionados ao main nesse arquivo chamado main CSS, tá? Isso para me organizar, para não acabar não me perdendo aqui em, num, em muita configuração. Como o main é único, eu não vou usar um seletor para ele, vou deixar main mesmo. Né? E eu vou só simplesmente fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui uma cor, ó, background color, colocar tomato. E se a gente ver, se a gente for lá no, no nosso código, ah, não, a gente não abriu ainda. Então, eu vou abrir esse index usando uma extensão é, do, chamada live server, tá? Essa extensão ele abre para mim e modifica. Ó, repara que eu coloquei tomato e não, não apareceu. Né? Por que isso acontece? Porque o main ele, ele tem toda uma largura, mas não tem altura. Então tem que dar a altura mínima, pelo menos, para ele. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Hit de 100 VH. Como minha página é uma página única, né? e ela não vai ter rolagem, então VH. Ó, aqui, ó. Já está o fundo aqui, que é o que é esse fundo aqui que a gente vai fazer no main, como eu tinha comentado. Então, praticamente é isso que a gente vai fazer somente no, no main. Acho que o main não precisa mais do que isso, por enquanto a cor a gente pode tirar, porque essa cor não existe, né? Então, vamos tirar o background. E beleza, tá. Dentro do main, tem esse container login. Então, esse container login é outra classe que a gente vai criar também aqui. Então, vou criar somente para ele um outro arquivo. Tá? No, novamente, isso eu estou fazendo somente para me organizar, para não ficar perdido. Tá? Senão, fica um CSS gigante, eu acabo me perdendo. Coloquei dentro fora aqui, vamos colocar dentro do CSS aqui. E esse login é, container, ele que vai ser a nossa caixa principal, né? Vai ser nosso container principal. Então, vamos colocar aqui a classe, que é o mesmo nome do arquivo. E vamos colocar o tamanho, tá? Então, vamos pegar o tamanho lá no, no Figma. Então, vamos selecionar aqui no Figma, né? Ele não está selecionando, vamos ver por quê. Aqui mesmo, ah, pode ser aqui, ó. Todo esse quadrado aqui é o tamanho do meu container. Está aqui, ó, 768 por 480. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a altura de 480 pixels, como a gente viu, e é, a largura de 768 pixels. Beleza. O que mais temos ali? Temos uma borda, né? Como a gente viu. É uma borda aqui. E aí é uma borda tá fazendo de 10 aqui. Então vamos fazer aqui um border radius de 10. Daí normalmente não é um, um, um número muito bom né? de se usar. Não sei porque foi usado 10 aqui. Vamos colocar 12 para ver se faz muita mudança. Não, ó. Ficou bom também. Vamos usar 12. Que aí é, é, é melhor. 12, beleza. O que mais temos aqui? Temos sombra. Ó. Temos uma sombra. E isso a gente pode até ver é, aqui pelo efeito aqui, né? Tem aqui, ó, 5, 20, né? Então a gente vai colocar uma sombra aqui também. Então, box shadow. Vamos colocar zero. É, vamos descer um pouquinho ela, então 14 px e 20 de espalhamento, que estava lá. Ela estava 5, se eu não me engano, mas 5 é pouco. Vou colocar aqui 20 px e a cor, a cor eu não lembro que cor que era. Vamos pegar aqui novamente, eu não consigo selecionar porque ele está travado. A cor é esse cinza aqui, vamos tentar pegar esse cinza. E vamos colocar aqui. Então, beleza. E agora vamos ver como que ficou. Ó, ficou bacana. Eu acho que ficou muito para baixo. 
Gente, ó, vamos olhar aqui como está. Aqui está só 5Y. Vou colocar só 5 aqui para ver se fica mais perto do, do que a gente planejou no Figma. E está aí. Tá. Agora ele não está centralizado. Quem centraliza ele é o pai. O pai dele. Quem que é o pai dele? O pai dele é o, é o main. Então, como a gente já tem o um main aqui, ó, a gente vem aqui e simplesmente dá um display flex. Né? Então, display flex. E aí a gente vai dar um justify content center, centralizar no eixo principal, que nesse momento é horizontal, e a lane items center, no eixo secundário, que nesse, nesse caso é vertical. E a gente voltando para o nosso... Ele está bem no centro, igual o nosso modelo aqui no Figma. Tá? Então até aqui a gente fez somente a parte é, do container, e já deixamos ele previamente como, é, com toda a estética que era necessária. Agora vamos partir para o conteúdo. Bom, o conteúdo, para ver o conteúdo, primeiro vamos ver aqui no, no Figma. Então o conteúdo seria esse formulário aqui de entrada, de login, e esse painel aqui onde está tá falando bem-vindo aluno, né? olá aluno, esse outro painel aqui, e esse outro formulário. Então, a gente vai se atentar primeiro somente aos formulários, a parte que está por trás. Para vocês verem, essa parte vermelha é a parte que vai ficar é, por cima. Ó. Então, a gente vai se atentar somente o que está atrás, nesse momento. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse, esse formulário e vamos fazer esse formulário. No momento, vamos fazer somente os containers deles, para a gente separar eles direitinho primeiro. Então, vamos provar esse code. Vamos no HTML e vamos criar aqui é, as divs pertinentes a esses dois painéis. Então, vamos primeiro criar um form, um, uma div que vai conter os dois. A gente pode chamar ele de form né? container. Beleza. Dentro desse form container vai ter os dois, os dois formulários. Então, vamos criar um formulário e já vamos dar uma classe para ele. O que a gente pode chamar classe? Vamos chamar de form mesmo. Tá? Então, form. Vamos tirar esse action aqui. Que por enquanto, não, não é importante para a gente. E a gente vai colocar os dois forms aqui. Então, vamos criar aqui um CSS só para o form container. Vou subir aqui. Um ponto CSS. Vamos chamar de form container. E vamos criar esse arquivo aqui, .css. Ah, já tinha. Tá. O que, que a gente vai fazer aqui? Aqui, simplesmente, como é o container dos dois, a gente só vai colocar o background color aqui, tomato, para a gente ver aqui na tela. Oh, ele não está aparecendo, então vamos deixar ele do tamanho do, do pai dele. Então, vamos colocar aqui somente a altura, né? 100%, agora a gente vai usar a porcentagem, porque eu quero que ele fique 100% do pai, que já tem um, um tamanho fixo, né? Que o pai dele é o login container aqui, que tem a sombra e tudo mais. Então, ele vai ficar do tamanho do pai. E salvado, né? Index, também não salvei. Pronto, agora sim. E aí? Então, o tamanho do pai. E aí, vocês repararam que ele não ficou arredondado aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu não vou é, arredondar esse form container. Eu vou simplesmente no form container aqui, no login container que contém todos eles. Eu vou colocar aqui uma propriedade para ele esconder tudo que tiver fora dele, que é o overflow hide, né? Então tudo que tiver fora do alcance dele ele vai esconder. Então aí ele acaba arredondando também o meu o meu form, o meu formulário, o meu minha div que está nesse momento aqui, tá? Vou tirar a cor. Aqui é simplesmente isso, né? Não temos mais nada por enquanto. Pode ser que daqui a pouco apareça algumas outras coisas que a gente precisa fazer nesse container, mas por enquanto é somente isso. Tá. 
Beleza. Agora nós temos aqui dentro dele dois forms, né? E, esse, e a gente colocou uma classe chamada form. Eu vou chamar de form mesmo, então vamos, vamos só criar um outro arquivo para ele. Essa estratégia de separar é simplesmente para a gente organizar. Mas você tem que ter uma certa organização nos nomes, senão você, também você, você acaba perdendo em tantos arquivos, né? Então, a gente vai criar esse, esse formulário. Então, por exemplo, aqui, ó, como toda no prefixo, então, forms vão ficar tudo junto um do outro, né? Eu poderia criar uma pasta só para os forms e tudo mais, mas aí vai ficar mais, mais complexo ainda. Vamos deixar assim, que assim já me ajuda bastante. Então, vamos criar aqui o form. O que, que esse form vai fazer? Ele é 50%, aliás, a altura vai ser 100%, certo? Só que a largura tem que ser 50%. Então, ó, rate de 50%. Para ficar metade, metade. Só que agora não temos nada para diferenciar né, um ou outro. Vamos lá no HTML, voltando no HTML. Vamos colocar mais uma classe aqui. O primeiro, voltando aqui para o Figma, o primeiro é o login, o segundo é o cadastro. Então, vamos fazer isso aqui mesmo e vamos voltar aqui. Então, vamos falar que esse aqui vai ser um form login. E esse aqui vai ser o form register, onde a pessoa vai fazer seu cadastro. Assim, eu consigo separar os dois. Aqui eu posso dar, fazer a estratégia de separar eles tanto o form register como o outro, mas como os dois têm a ver com a mesma entidade, com a mesma coisa, eu acho que eu vou deixar eles juntos. É, eu vou deixar no mesmo arquivo CSS, porque na verdade a gente só criou aquele é, form é, login, é somente para a gente poder, poder colocar uma cor aqui, a gente poder ver a como que eles estão um do lado do outro, e um form é, register. Background color. Beleza, vamos ver como ficou. Ó, um em cima um do, do outro. E não está assim no figma, está um do lado do outro. Então, por isso que a gente ia colocar essa cor. Então, a gente vai ter que colocar um embaixo do outro, né? um do lado do outro, aliás. Então, para isso, a gente vai colocar aqui no pai deles. Quem que é o pai deles? O container. A gente vai colocar um display flex. Só colocar display flex já resolve o nosso problema. Ó. Cadê meu formulário aqui? Só porque eles não aparecem. Por quê? Porque os forms não têm altura. Né? Ah, não, eles têm altura 100%. Ah, coloquei. Coloquei é, a mesma coisa. Né? A largura aqui é 50%. Agora sim. E tá aqui, ó. Esse aqui é o formulário de login. E esse aqui é o formulário de cadastro. Tá? Então ele já está na posição certa. Era só isso que eu queria fazer no, no nosso form. Por enquanto, né? Por enquanto só isso. Então no container, no form container aqui eu coloquei só display flex. Mais nada. E no nos forms em si, eu só coloquei a cor aqui e só diferencia a direita e a esquerda para a gente poder enxergar. Então, agora vamos para o conteúdo dentro de cada um dos, dos formulários. Vamos primeiro para o login. Vamos ver lá no Figma como que está. Então, temos um título e uns ícones aqui. Vamos primeiro fazer por partes, que é melhor, senão a gente vai acabar se perdendo. Então, vamos colocar aqui o título, que pode ser um H2, é, já vamos colocar uma classe para ele, form, para a gente não se perder, porque eu vou fazer um, uma, um arquivo diferente, né? form title, só form title, está lá escrito entrar com, entrar com, beleza, esse vai ser nosso título, abaixo do título vamos ter uma div, que vai conter aqueles ícones lá, esses ícones aqui. Então, vamos criar essa, essa div também. 
e vamos chamar de... Tem uma classe chamada Form Social, né? são mídias sociais. Tá. E dentro a gente vai ter colocado os, os ícones. Beleza. Por enquanto vamos deixar assim, depois a gente coloca os ícones. E depois dos ícones, o que, que temos lá? Depois dos ícones temos um texto e duas caixas de texto. Então, esse texto, como que a gente pode chamar esse texto? É um P. Vamos chamar de form texto mesmo. Text. Genérico assim mesmo. Ele está escrito. O que que está escrito lá? Ou utilize a conta, né? Então, vamos pegar isso aqui. Vou ter que copiar daqui o texto. Ou utilize a conta. Aqui, profe. Ou utilize a conta. Tá. Abaixo disso, temos os formulários. Então, temos uma div que vai conter os formulários. Vamos chamar de form input. São as nossas entradas. Depois a gente cria o conteúdo dessa div aí. Mais abaixo temos outro texto, não, mais abaixo, deixa eu ver o que que era, é o outro texto, é outro texto, só que esse texto, esqueceu a senha, é um link, na verdade, né, a gente tem que ficar até a mãozinha aí, então, vamos criar um A, e vamos chamar de, como estamos chamando tudo, né, form, 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 link, então, beleza. Que por enquanto não vai para canto nenhum. E está escrito. É... Esqueceu a senha, né? Esqueceu a senha. E uma exclamação. Beleza. Diminui meu zoom, porque ele está ficando fora da tela. O que mais? Abaixo temos um botão. Então, vamos usar um botão. Então, vamos escrever botão, ponto e a classe dele pode ser também já estamos né nessa vibe form é, button form botão o né? que está que escrito lá lugar beleza acho que é isso tem mais coisa tem mais nada beleza então botão um texto esse texto também poderia ser um pouco maior né não sei porque está tão pequeno mas tudo bem depois a gente vai ver isso e e eu acho que é isso tá vamos salvar vamos ver como que nosso HTML ele está reagindo então tá desse jeito aqui tudo criado no HTML mas nada formatado né então vamos começar a formatar Primeira coisa que a gente pode fazer, beleza, no próprio form, no próprio form que a gente criou, a gente pode já estar tá organizando, porque esse form é o form, é o pai de todos eles, então ele pode estar tá organizando, né? Então vamos ver aqui no form, então aqui mesmo a gente pode organizar eles, né? O que a gente pode fazer? Um display flex, só isso ele já vai fazer o seguinte, ó, já vai deixar um do lado do outro, tá? Não sei se ficaria legal aqui colocar uma janela do lado da outra, vamos ver se dá para fazer assim. Acho que dá o CSS né, curtinho aqui, né? Ó, ficou um do lado do outro, tá? Só o fato de a gente colocar flex, tá? Agora, como a gente quer em colunas, então vamos colocar aqui é, flex direction, né? Aqui, ó, flex, cadê? Escrever flex direction column. Ó, salvei de novo. E já colocou um embaixo do outro. Então, flex é muito bom em relação a isso, né? A gente já pode colocar também eles alinhados. Então, como eu mudei o eixo, então o eixo principal agora é o, é o, é o, é o vertical, né? Então, se eu colocar justify content center, ele vai... A, Ajustar assim, e se eu colocar 
align items, agora na horizontal, porque o eixo secundário está na horizontal. E beleza, está no meio. Então, eu posso usar o mesmo justify content para espalhar eles. Posso dar um space é, between até o final. Tá? E usar o próprio, o próprio pai, como estou no próprio pai aqui, ó, que já não deu mais espaço, vamos dar um... Deixa eu diminuir aqui, na verdade, um pouquinho. Isso, ó. Como o pai, o form é o pai, o próprio pai ele pode dar um espaço em cima e embaixo. Ou poderia usar também o between evening. Ele vai dar esse espaço aí. Só que se eu fizer esse evening, o que, que vai acontecer? Quando eu chegar em outro, no outro formulário, que não tem a mesma quantidade, aí ele vai dar um espaço diferente. Como eu quero o mesmo espaço aqui de cima, essa mesma margem, vamos dizer assim, essa mesma, mesma distância para ficar esteticamente legal. Então, é melhor não, não fazer assim. Então, vamos deixar esse aqui até, o, até em cima, né? Então, é o, o between. Então, ele vai encostar até em cima. E a gente vai colocar no próprio pai um padding. A gente põe um padding e a gente põe um padding... E aí a gente pode até ver no Figma de quanto que esse pede, ou seja, qual a distância desse cara para, é, aqui ó, 55. Então a gente pode pôr esse mesmo pede aí de 55 em cima e embaixo. E direito e esquerdo vamos, vamos deixar zero. Então como ele está centralizado, né, então em cima e embaixo 55 px e direito e esquerda zero. E agora está com 55 px aqui de distância e aqui embaixo também. Tá? Então, desse, dessa maneira, e como está centralizado aqui, não preciso me preocupar em relação a isso. Tá? Então, show de bola. Aqui ficou bom. Ficou ótimo em relação à nossa formatação. E eu acho que é isso. Agora vamos ter que formatar cada um dos itens aí dentro. Então, o pai organizou os itens dentro. E agora a gente tem que organizar cada um deles. Está é, sentindo falta dos, dos ícones e do, dessas caixinhas. Né? Vamos já preencher, assim a gente vai olhando como que a gente vai, vai ficando. Né? Senão a gente não vê eles. Então vamos fazer isso agora. Bom, para os ícones, vamos usar a fonte Oswald para a gente poder para ficar mais mais rápido vamos dizer assim e padronizado tá então e é uma fonte de vários ícones né a fonte Oswald vamos clicar aqui eu já tenho meu cadastro tá então vocês têm que se cadastrar e vir nessa tela aqui do do, do seu kit né e aí eu vou clicar aqui no meu nome na verdade da grande maioria vai estar só um código aqui mas você pode personalizar isso e Vou pegar aqui o meu, vou dar uma maximizada aqui, a gente ver esse endereço aqui. Então, vou copiar esse endereço e vou levar para o meu projeto. Aqui, já vou deixar maximizar de novo. E vou colocar aqui em cima. Eu gosto, costumo colocar sempre acima de todos os meus styles, tá? Coloquei aqui, assim como as fontes, se a gente for trocar alguma fonte. E está aqui, tá? Vou até dar um Enter aqui. Só para a gente ver que ele está sendo puxado aqui, tá? Beleza. Com ele aqui, com esse fonte Oswald linkado, eu consigo usar os ícones deles aqui, tá? Então, como que a gente vai usar os ícones? A gente vai lá para o site novamente, vamos lá no site deles. E vamos pesquisar aqui, ó. Aqui, ícones. Né? Vamos ver qual é o primeiro ícone que temos aqui. É o Facebook. Então, é só pesquisar aqui, ó. E eu estou usando, sempre eu uso 5, por algum motivo alguns ícones no 6 me falham, não sei porquê. Vou pegar aqui o Facebook. Tá? E aqui do lado eu vou marcar o free, tá? para não aparecer, não aparecer alguns outros ícones que são pagos, então eu não tenho uma versão paga, só free. Então, o que eu preciso, exatamente esse F, sem nada aqui. Então, vou pegar aqui. Copiei já o, o código que está aqui. E vamos fazer de novo daquele jeito. Vamos colocar a janela um do lado do outro. 
E aqui vamos colocar também um lado do outro aqui. Só que no HTML não dá, porque o HTML tem muita... Mas vamos ver se dá, dá, dá para a gente ver aqui. Ó. Então, div é, social, form social, aqui dentro. Vamos colocar os nossos ícones. Como esses ícones vão ser link, então primeiro vou colocar um A. E vou chamar esse cara de social, social icon. E também, por enquanto, não vai para lugar nenhum. Tá? E dentro desse A, aqui, ó, dentro do A, então, ó, dentro do A, eu vou colocar o código que eu copiei lá da, do site deles. Eu poderia ter colocado logo o ícone aqui dentro, mas eu queria o link, né? E vou salvar. E tá aqui o F. Tá? E assim eu vou fazendo o resto para eu poder ter os ícones aí. Então, o próximo é do, do Google. Então, vou vir aqui escrever Google. E do Google é só o G. É só o G também. Então, copiei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse cara aqui três vezes. Vou maximizar que não está dando para ver. Ó, vou pegar esse cara aqui e vou copiar três vezes. Três. E aí eu só vou mudar o do... O ícone aqui, então. Esse aqui não tem que é do Google. E esse aqui não tem que é do... Não lembro de quem que é. Vamos voltar aqui. Ó, deixa maximizado mesmo. Esse aqui é do Google. Copiei de novo. Colei. E o próximo é do... LinkedIn. Então, vou colocar aqui. LinkedIn. E vamos pegar o LinkedIn. Também eu acho que é só o IN. É só esse aqui. Copiei. Voltei para o meu projeto. E colei. Salvei. Vamos ver como que ficou. Está aqui os três ícones. E a gente resolve alguns problemas que já acabei vendo aqui. Mas beleza, já está resolvido isso aí dos ícones. Agora, mais abaixo, então aqui a dívida do mídia social está aqui. Vou ter que fechar ela aqui para a gente poder enxergar. Mais abaixo temos a dívida dos inputs. Aqui também temos alguns inputs que a gente não colocou. Então, o primeiro input, a primeira entrada nossa vai ser do tipo e-mail. Tá? Se ele dá uma validaçãozinha ali. E vamos colocar uma classe. Vamos chamar de form input. Vamos colocar o texto, que aí se vocês olharem ali no Figma, está escrito e-mail. Então vamos colocar um placeholder e-mail. Abaixo vamos colocar outro input. Porque esse input é do tipo password. A classe vai ser a mesma classe desse cara aqui, então vou copiar a classe aqui. E o placeholder vai estar escrito password. Beleza, salvando, vamos ver como que está ficando aqui. E está aqui. Tá? Temos que organizar ainda, porque esses dois aqui não estão um lado do outro e tudo mais. Mas a gente vai tentar organizar isso. Então vamos começar pelo título primeiro. Então... Vamos fazer o título aqui. Né? Não esqueci de nada antes disso. Não, ó. Título, ícones, título, ícones, é... texto, caixinha de texto, outro link embaixo e o botão. Não, tá tudo certinho. Vamos então para o título. Aqui vamos configurar o título, então a gente tem o primeiro item que dentro do meu form login temos o form title aqui. Então vamos criar esse arquivo, vamos colocar ponto barra CSS, form title.css. Feito isso, vamos dentro do CSS, criamos o arquivo CSS e dentro a classe que vai representar o nosso título. Bom, o que a gente pode fazer aqui nesse título aqui? O tamanho, né? a gente tem que ver o tamanho, a gente tem que mudar. Então, se a gente for ver então, né, do título, 
font size. Para a gente ver o tamanho, vamos voltar para o Figma. E vamos ver que tamanho que está. 48 pixels, né? Como a gente não, não é aconselhado trabalhar com pixels, porque eu podia colocar aqui 48px e já resolvi o meu problema, ó. Tá? Só que a gente não tem que trabalhar com, com pixel, porque é, por acessibilidade, um dos fatores de acessibilidade, né? O seu, quem usa seu site pode, tá, pode ter aumentado a letra do navegador, tá? O padrão da, do navegador é 16 pixels, tá? E se ele aumentou é, o tamanho do padrão, a sua letra vai continuar o tamanho que você definiu, não vai aumentar junto com as configurações do, do seu usuário. Então, é mais... É importante, vamos dizer assim, ou, ou então é, é, é uma boa prática usar o REM, né? que é uma, é uma unidade que é baseada, se a gente colocar um REM, é 16 pixels, né? Espera aqui, ó. se a gente ver aqui no inspecionar, ó. Tá com 16 pixels. Por quê? O navegador de padrão vem com 16 pixels. Aí o usuário pode alterar isso, tá? Então cada um REM é 16 pixels. Então se eu colocar dois REM, eu vou ter 32 pixels, ó. 32 pixels. Dá pra ver ali? 32 pixels. Deixa eu congelar aqui e mostrar pra vocês onde tá aqui, ó. 32 pixels. Tá? Então dá pra gente... Ir... Só que a gente tem que fazer uma pequena conta, né? A gente tem que pensar que cada um é 16. Como ele quer 48, então 2,5 deve dar os 48. Não, eu fiz a conta errada, tá vendo? É 3, na verdade, né? Aí a gente vai ver aqui. Tá lá 48. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. E mostrar para vocês aqui, ó. 48. Beleza. Então fica fácil fazer as contas, né? Fica fácil fazer as contas, mas a gente tem que fazer uma pequena conta. Lembrando que cada REM é 16. Então 16 mais 16 mais 16 deu o 48 que a gente precisava, tá? Show. O que mais a gente precisa? Tipo de letra né, que está sendo usado. Então vamos ver que letra que está sendo usada aqui. Está usando esse aqui, o Red Hat Display. Essa provavelmente seja do Google. Então vamos ver aqui, Google... Google Fonts. Deixa eu colocar a fonte que eu quero. Ou então entrar somente no Google Fonts. E lá você joga o nome da, da fonte que você quer. Tanto faz. Que é essa aqui. Eu tenho aqui algumas outras fontes aqui de algum outro projeto. Vou remover todas e vou escolher aqui. Vou pegar essa Light 300. Regular 400. Eu não sei se eu vou usar muito... Eu acho que não vou usar nenhuma, nenhuma itálica, ó, todas normais. Então, vamos pegar a boa de 700 e a mais forte aqui, black. Vou pegar esse meu link aqui, ó, do lado direito aqui, copiei e vou levar para o meu HTML. Vou colocar aqui bem abaixo do script do dos ícones e tá aqui tá beleza agora eu vou usar como que eu vou usar aqui mesmo me fala como que eu vou usar fonte family né põe o nome dela aqui tá beleza aqui ainda não mudou eu posso simplesmente vir aqui no meu title e colocar o código que o Google me deu aqui que é o fonte family e o nome da fonte e aqui já tá com o nome que que eu quero Porém, como todo o meu projeto deve estar baseado nessa fonte, ó, se a gente olhar aqui esse texto, é a mesma fonte, esse texto aqui, é a mesma fonte. Todo o meu projeto está baseado na mesma fonte, é, eu vou jogar isso aqui no meu reset. Melhor, se todos, todos os meus, é, meus outros... Minhas outras três vão ficar da fonte que eu quero. Então, vou pegar aqui tudo. Vai ser fonte, essa fonte. Se algum, porventura, algum texto ou outro tiver outro tipo de fonte, aí eu vou trocando é, especificamente 
no item, tá? Então a gente voltar aqui no nosso projeto, ainda está aqui com a fonte que a gente quer. Porém, se a gente olhar, ela está um pouco mais fina aqui no Figma. E aqui ela está mais grossa. Então, o que a gente vai fazer? Assim, agora sim, a gente vai no Title. E vamos aumentar, é, diminuir a largura dela. Então, fonte weight. É, vamos colocar 400 para ver. 400 eu acho que é o padrão, mas vamos ver se já diminui. Ó, já diminuiu. E já está o tamanho que a gente quer. Então, beleza. O título já está feito. Né? Lembrando que no Reset ele está puxando a, a, o tipo de fonte. Poderia ter puxado aqui, mas para o nosso, porque a gente quer, já tá bom. Beleza, deixa eu ver o que mais temos que fazer. A fonte, a cor da fonte está certa. A cor da fonte, a gente vai ter dois tipos de cor de fonte, tá? O padrão é essa mesmo, mas a gente já podia estipular essa cor. Porque que cores que a gente vai usar? Vamos usar cores, essa preta né? e a branca. A gente podia já definir aqui que isso aqui vai ser a preta. A gente podia fazer assim, ó. Color. E assim, se a gente quiser mudar até o tema, depois lá na frente fica mais fácil. E a gente pode pôr aqui a cor que a gente quer, que no caso aqui é o preto, né? Então, não mudou nada porque já estava a cor padrão. Mas o que a gente pode fazer então? Para isso aqui ficar dinâmico lá na frente, né? Isso para me ajudar. A gente pode criar uma, um CSS, que a gente vai chamar de Colors, onde eu vou colocar todas as minhas cores aqui, tá? E eu vou colocar são, eu vou colocar variáveis, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, essa cor que eu já pensei aqui, que vai ser Text, Color, vamos chamar ela de Dark. E se na frente eu quiser trocar a, a cor que a cor mais escura para alguma outra cor, eu venho aqui e troco minha variável. Então, aqui eu vou colocar aqui 000. Tá? E eu já vou colocar aqui outra, outra cor, test color, light, né? Faltou o outro color. E esse aqui é branco que eu estou usando. Esqueci de colocar o, a hash, né? Então, beleza. Então, já tenho as duas cores aqui. A preta e a branca. E agora, como que eu uso? Aqui no, no Title, em vez de colocar a cor aqui definida, eu vou colocar uma variável, que vai ser para um traço, traço, dark. E aí, a gente olhar aqui, continua a mesma coisa. Mas qual a vantagem, professor? A vantagem é que quando eu mudar essa cor aqui, eu mudo lá. Na verdade, não está mudando lá, né? Ó, vou colocar aqui um F, vai ficar azul, ó. Não mudou. Por que, que não mudou? Porque, na verdade, não chamei esse arquivo no HTML. Tem que chamar. Eu vou chamar depois do reset, tá? Então, link.css barra css é, colors. Agora deve ter mudado. Ó, azul. Então, todas as letras, todos os textos que levarem essa cor, vai, ser, vai alterar quando eu alterar a minha variável. Igual que funciona uma variável em programação, né? Depois a gente pode pôr... Na verdade, a gente já pode pôr agora... Já podemos colocar aqui a, a, a cor principal, que é essa cor vermelha aqui do nosso Figma, né? Que é a cor de destaque aqui, vamos chamar a cor principal. É, vamos ver que cor que é essa aqui. Onde que está essa cor? Está aqui. Ah, como que eu posso ver? Eu vou acho que não inspecionar. Não, eu clico fora aqui. Projeto fora. Tá aqui ela, ó. Eu vou pegar ela aqui, ó. Então, onde eu precisar usar ela, vou usar essa cor aqui. E a cor secundária, second color, vai ser... Tô usando, por enquanto, o branco, tá? Então, também eu posso chamar essas variáveis agora das cores aí. Não tô usando outra cor, só por enquanto só essas duas. Então, ótimo. Então, beleza. Agora vamos para os pros ícones, né? Para esses ícones aqui. Beleza, os ícones, a primeira coisa que a gente pode notar é... Primeiro, eles são links, sendo links, tem um, um tracinho aqui embaixo, não sei se dá para ver, vou dar um zoom aqui. Ó, esses tracinhos aqui, ó. Esse tracinho aqui. 
né? Esses tracinhos, eles são devido a que eles são link, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é já resetar também todos os links, tá? Então, vamos fazer isso para a gente não ter mais problemas em relação a isso. Então, vamos aqui no nosso reset. E no reset, a gente não vai colocar aqui no asterisco, porque senão ele vai pegar todo mundo e o link só tem A, né? Então, todos os links... A gente vai tirar o texto dele, texto decoration, não, né? Então, provavelmente, já saiu. Beleza. Então, primeira coisa, já saiu os tracinhos aqui. Agora sim, a gente vai lá e vamos formatar eles. Vamos ver como que está a estrutura dele primeiro no HTML, para a gente não fazer besteira. Então, no HTML, a gente tem uma div chamada social, form social. Por enquanto, a gente não precisa fazer nada nela. E dentro dela tem uns class, o social icon. Então, esse social icon, a gente pode formatar. Ah, vamos, vamos deixar social icon mesmo. Eu ia mudar o nome, mas não, vamos deixar assim mesmo. Então, vamos lá no CSS. Ah, não, vamos primeiro linkar aqui, né? Senão, eu acabo esquecendo. Link, ponto, barra, CSS. Opa, vamos copiar aqui, social icon, para a gente não errar o nome, CSS, salvo, vamos no CSS aqui, vamos criar esse cara chamado CSS, e vamos abrir a classe social CSS. Tá. O que a gente vai fazer nesse social CSS? Vamos ver, lá no nosso Figma. Então, se a gente der um zoom aqui, não, esse zoom não, o zoom do Figma. Eles são um círculo e é, tem uma sombra. Tá. E esse aqui deve ser quando é over. Então, o que, que a gente vai fazer? O social icon, vamos ver aqui novamente, social icon é o link e não o, o ícone em si. Então, beleza, esse social icon, que é o ícone, ele que a gente vai deixar ele arredondado. Então, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos deixar uma largura, uma altura de 40px e uma largura de 40px e vamos colocar uma cor para a gente enxergar, né, background color tomato, que chama atenção, vou deixar aqui no final porque é um item que eu vou apagar. Então, vamos ver como que está ficando. E está aqui. Ó. Tá. Tá cada um deles aí. A gente vai daqui a pouco dar uma aumentada aí. Ah, tá. Vamos dar um, um border radio já 50%, que assim ele já fica arredondado. Tá, que ficou arredondado, só que ele ainda não tá me obedecendo, né? Ó, ó, repara que ele não tá ficando quadradinho. Vamos colocar ele um display flex, porque ele tá display é, inline, né? Porque ele é um link, né? Agora sim, ele está me obedecendo. Ó. Como ele era um link, ele estava display inline. Display inline, ele não obedece o, a largura e a altura. Ó. Então, vou colocar um display flex. Assim, ele vai me obedecer também. E assim também eu consigo centralizar esse cara. Porque com display flex, vou colocar o display flex embaixo da altura e da, da largura. É, aí eu posso dar um justify content alinhar na horizontal e um align items para alinhar na vertical. Aí tá aqui, ó. O ícone tá bem no meio, tá? Beleza, e realmente a cor ficou azul aqui. Tô achando que eu vou lá no reset mesmo deixar uma cor padrão, assim, não preciso me preocupar com a cor. Vou colocar um color aqui e aqui eu posso Vou deixar padrão todos eles preto e depois a gente vai mudando. Preto é o que a gente usa mais, né? Então já está preto aqui. Nem vai ser preto lá, eu acho. Ah, é preto mesmo, que ele vai virar depois branco. Você também poderia usar, se quisesse, aquela variável que a gente criou. Podia colocar é, traço, traço, texto, color, dark. Cor, cor escura, né? Que é o preto. E tá bom, todos os links vão ficar assim. Tá. Então, voltando aqui, meu link. Então, tá beleza. Tá ótimo. Aumentar um pouco o tamanho dele, né? O tamanho desse aqui. Esse aqui deve ser uma figura, não sei se é um texto aqui. 
mas ele tem 12 de largura e 19 de altura, como aqui é um T, é, os ícones são é como se fossem textos, né? Então a gente vai colocar, a, um, vamos aumentar a font size dele, ó, font size, vamos colocar 2 rem, vamos ver como vai ficar 16, 16 vai ficar 32, né? Vamos ver se vai ficar muito grande, é, ficou muito grande. Então, vou colocar 1.5, que vai dar... 1.5 vai dar 16, vai dar 24, né? Tá grande. Então, 1.2. 1.2 ficou bom, tá. O que mais? Acho que mais nada, né? A cor a gente colocou só para enxergar. Então, não preciso tirar a cor aqui. Então, vamos colocar a sombra, né? Box Size, ou Box Shadow, zero. Vamos colocar 40px. 40 não, vamos colocar 4px e 4px. Espalhamento. E o cor preto. Então, tá aí. Essa cor do fundo também, ela não existe, né? Essa cor do fundo. Então, essa cor é que está no form aqui. Esse formulário aqui. Vou só comentar, se é uma hora a gente precisar, tá aqui, tá? Já tá ficando com essa cara aqui, ó. Só que eles estão em cima do outro, porque eu, eu tenho que organizar eles com o pai dele. O pai deles, do form icons, quem que é? Vamos aqui no HTML e ver quem que é o pai deles. É o form social, que eu não fiz um, um CSS para ele. Então vamos subir aqui, como ele tá acima do form icons, é o pai, vou colocar acima, tá? Se eu não me perco ponto barra css css então vamos não. criar aqui e aqui dentro vamos fazer isso aqui então aqui simplesmente vai ser um display flex e vamos dar um gap para eles se separarem O gap para se separar, vamos ver no Figma de quanto que está. 24. Vou voltar aqui. 24px. Isso se ele é fixo. E vamos ver como ficou aqui. Form social. Deixa eu ver se estamos no lugar certo. Form social. Chamei o form social. Ah, o form social está fora, ó. não está dentro do CSS. Então, vamos colocar dentro do CSS e agora sim. Aqui, ó, um do lado do outro. Tá? A cor não está aparentemente a mesma cor. Vamos ver que cor que ele usou aqui. Provavelmente não seja um branco total. É, esse aqui. Ó. Então, a mesma coisa, a gente pode vir aqui nos colors e fazer uma... Uma variável para ele, caso no futuro queira mudar, já mudou o... a cor de todos os ícones. Né? Então, aqui vamos colocar... Pode ser texto, não, é icon color, só, tá bom, icon color. E a gente vai pôr essa cor aqui. E aí vamos nos ícones. Vamos colocar aqui acima desse cara. Background color. Par. Traço, traço, icon color. Pronto. Agora vamos ver, agora se ficou com a cor que ele queria. Só essa sombra está muito escura, vamos ver como que ele fez essa sombra. Não é esse aqui, a sombra está aqui. Ele usou 25% de transparência no preto. Então aqui a gente pode colocar aqui um 8. Para ser mais clarinho aqui. Isso já ficou mais claro, mas vamos colocar mais claro ainda, o um 4. Já ficou bom aqui, ó. pronto. Já está, os ícones já estão feitos aqui, ó. título e ícones, né? A gente já pode fazer também o over, né? Então, quando passar social icons over, quando passar o mouse, então, vamos dar um background color, e aqui eu já posso puxar, porque eu já criei a variável, né? Com a prime corner, né? Cor principal. Então, vamos ver. Aí, ó. Que é a mesma cor que está aqui. Aparenta ser uma cor mais escura, né? Deixa eu ver se eu peguei a cor certa. 
Essa mesma, F3, F3. Eu não sei porque no meu formulário está aparecendo mais escuro, né? De repente, por, esse, por causa desse vermelho aqui do lado, está aparentando mais escuro. Vamos tirar esse vermelho também? Aqui no form. Vamos tirar. Aqui ele está dando esse sinal de erro aqui, porque tem duas classes que não tem nada, né? Então, acho que é isso mesmo. Bom, beleza, deve ser porque está tudo branco aqui, por isso dá essa impressão que está muito escuro. Depois, quando tiver o painel vermelho aqui, provavelmente vai ficar melhor. Porém, aqui, se a gente observar no nosso modelo, ele tem uma, um efeito aqui, né? Ó, não é só, ele sobe, né? E ele também está fazendo suave o negócio. Então, vamos voltar aqui para o nosso ícones e vamos fazer ele subir um pouquinho. Então, vamos dar um transform. Translate só no Y e vamos colocar menos 15%, que aí o menos ele é para cima, né? O mais é, seria para baixo. Então vamos ver se isso que acontece, ó. Isso mesmo, ó. E inclusive a cor parece menos vermelha agora. Ah, tá, mas aí quando eu tô subindo, ele fica branco o, o texto aqui não tá ficando branco. Então tem que ficar branco também. Então aqui a gente vai colocar aqui color color é var é, as traço text color é, light eu errei alguma coisa text color light vamos pegar aqui para ver se não estou errando na digitação é o troquei o h pelo t né aí beleza só falta agora, na verdade, animação, né? Animação não, é deter um pouco isso aí, né? Então a gente pode colocar aqui transition, transition, um, sei lá, um segundo. Nem vou colocar é, animação nem nada, só transition um segundo. Muito. Vou colocar ponto 5, meio segundo. Pronto. Aqui já está a animaçãozinha aqui, tá? Então, beleza. Ótimo. Então, aparentemente os ícones estão todos... É, já está tudo formatado. Agora vamos para a entrada de dados, né? No caso aqui, essas duas, duas caixinhas de texto, os inputs. Aparentemente, esse texto que está abaixo dos ícones já está já tá correto, já está certinho. Ó. Vamos ver o layout no Figma, ó. Então, vamos só configurar esses dois inputs para ver como que o resto vai se é, encaixando. Tá? Então, vamos ver aqui como que fica. Ó. São dois inputs largos, né? então vamos deixar um embaixo do outro. Então, vamos lá no HTML, vamos ver como que está, como que eles estão organizados. Vou tirar isso aqui para a gente poder enxergar melhor. O HTML tem mais texto, né? Então temos uma div chamada forms inputs e dentro temos os inputs, são dois, né? Então a gente já criou a classe também chamada form input, form input. Vamos chamar esse aqui em vez de form inputs, vamos chamar ele de form input container. E aí vamos criar o um CSS para esse do jeito que a gente já estava fazendo. Vamos um ctrl v CSS. E também não podemos esquecer de chamar ele aqui, né? Senão a gente acaba esquecendo aí o barra CSS form input containers. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Simplesmente vamos só organizar eles, né? Então vamos também colocar aqui ponto. E vamos colocar um display flex, como já estamos acostumados, né? Como estão embaixo do outro flex direction column. Eu acho que só isso já, já vai nos organizar aí, ó, um embaixo do outro. 
tá? Vamos dar um gap entre eles, ou seja, um espaço entre eles. Vamos ver aqui qual é o espaço entre eles. 10. Então vamos lá. Vamos dar um gap. 10px. E novamente, acredito que aqui já resolvemos o problema. Agora vamos nos inputs para a gente conseguir deixar ele dessa maneira, sem bordas, né? uma outra cor no fundo para destacar, e assim por diante. Então vamos ver lá no, novamente no HTML. O nome dos inputs, a classe que a gente colocou foi form input. Então vamos pegar form input. Novamente criar o nosso arquivo. E no index, novamente, chamar o nosso CSS. Ponto barra, CSS, form input. Salvei. E agora vamos nesse form input aqui. E vamos fazer o que? Chamar a classe. E aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar a largura. A gente podia ver também no Figma isso. Vamos ver aqui no Figma. Ele tem 290 de largura e 39 de altura. É, vamos colocar um, um mais padrão, né? Vamos colocar 300 por 40. A gente não consegue deixar é, pixel a pixel igual, né? Mas a gente pode deixar também o mesmo tamanho. Vamos, vamos, vamos ver aqui se fica o mesmo tamanho. 290px. Só que fica estranho esse valor. E 40px de agora. Vamos ver como vai ficar. Tá aqui, Agora nós vamos modificar ele para 300. Aqui pode ser que tem uma diferença grande. Aqui a gente tinha colocado 40, né? Era 39. Vocês vão ver que não tem uma diferença tão gritante aqui. Vamos deixar esse tamanho mesmo. Para ficar mais fácil até para fazer do outro lado. Memorizar o tamanho. Vocês estão vendo o e-mail? Ele está bem grudado aqui. Então é bom a gente dar um padding nisso, né? Vamos dar um padding. Aí o pad a gente pode ver no Figma também qual é o tamanho. A gente pega aqui e a gente coloca aqui, ó. Tá 20. Acho que 20 vai ser muito, mas vamos lá. Aí ah, em cima e embaixo. Vamos ver se tem algum pad em cima e embaixo. 99. Como eu aumentei um pouco, então vamos colocar 10, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui 10 em cima e embaixo. E 20 é, direita e esquerda. Aí, ó. Beleza, show de bola. Vamos tirar a borda. Então, border style, né? None. Então, tá sem borda. E agora vamos colocar uma cor. Background color. Vamos pegar da variável das cores, né? Vamos ver se temos alguma cor aí, ó. Temos icon cor. Ver aqui, icon cor. Então vamos aqui. E tá aí. Ficou um cinzinha mesmo, né? Já dá pra gente ver. É isso. Se a gente for ver no Figma, é isso. Tá certinho agora. Esqueceu a senha também, tá certo. Agora vamos partir pro botão. O botão, ele é arredondado, né? E ele não tem o estilo padrão do botão. Então, temos que ver isso aí. Temos aqui a altura de 140, aliás, largura de 140 e altura de 40. Está aqui do lado, do lado direito aqui. Tá? Vamos dar um zoom para vocês verem. Aqui. Então, estamos aqui, temos aqui a largura de 140 e a altura de 40. Tá? Então, vamos... Estilizar esse botão aqui. Primeira coisa, temos que ver como que ele está sendo chamado no HTML. Então, vamos aqui no HTML. O botão 
é form button. Então vamos deixar a form button mesmo. Então vamos copiar essa classe que a gente definiu anteriormente. E criamos o nosso arquivo CSS, como estamos fazendo de costume já, né? Voltamos aqui para o HTML, vamos para o início da página e chamamos aqui o nosso CSS. E é form button. Beleza. Vou voltar aqui para form button e vamos é, estilizar ele. Form button ele já, ele já tem mais coisas do que o do que as caixinhas de texto, né? Primeiro a gente tem que tirar todas as bordas, vamos que tirar todo o estilo dele e depois começar a estilizar ele. Então vamos lá. Vamos aqui para o código. Ponto form button e vamos abrir ele aqui. Tá. Primeiro vamos dar um border none. Não, border. Vou pagar isso aqui. Vamos colocar um border style, né? Border style none. A gente tirar todas as bordas. Melhor primeiro, vamos colocar o tamanho dele. A gente pode pôr aqui também. Vamos voltar aqui. Já esqueci até o tamanho dele. 140 por 40. Vamos lá. Então, vamos lá. Largura. 140 px. E altura... 40 px. A gente vai colocar border none, tirar a borda, né? Então, se a gente for olhar, olha como que tá ficando. Com um quadrado pequeno aqui. Aí a gente vai colocar border radius 50%. Então, 50% vai ficar muito redondo. Vamos colocar é, 50 px. Essa informação também. Pode ter sido dado lá no, no Figma. Vamos ver se ele tem um aqui, ó. Então, vamos aumentar de novo. Ó, aqui. Esse aqui é o Border Radius, né? A curvatura aqui, né? 50 px. Beleza. Muito bem. Agora vamos tirar a cor do fundo. Né? Vamos colocar transparente. Então, um background color transparente. Então, ó, ele vai ficar sem cor, vai pegar a cor do fundo. A borda precisa ter uma cor. Então, antes, background, antes de colocar o background de color, vamos colocar a borda. Então, border. É, colocar 2px. Solid. E ele vai ser da cor primária. Então, já temos essa cor, né? Prime color. Pronto, ó. Então, vermelho. Show de bola. Deixa eu ver o que mais a gente pode aqui. Ele tá meio negrito aqui, o, o texto, né? Tá tamanho 14 bold aqui, ó. Então a gente pode fazer também algo assim. Fonte size, vamos colocar um rim. Vou aumentar um pouquinho. Ele deve estar tá 12, ah não, tá 16, eu acho, né? Beleza. Um rim é 16. Vou aumentar a grossura dele. Fonte weight 800, isso, vamos ver aqui, isso, agora tem que mudar a cor, color, e é a mesma da principal, né, var, para mim color, beleza, ó. tá prontinho, no Figma, ele não mostrou... Não está mostrando como ficaria esse botão quando passasse o mouse aqui, né? Se a gente for olhar no nosso exemplo, ele, ele, ele troca a cor e tem também uma mãozinha. Então, vamos fazer isso aqui. Então, para a mãozinha é cursor pointer. Então, toda vez que o meu mouse estiver por perto, ele vai virar mãozinha. Já está aqui. E para fazer o, o... mudar a cor, temos que usar no over, né? Então, vamos formar button. Over. E aqui vamos, vamos fazer essas duas propriedades, background color, cadê? Background color, isso, background color, 
e a cor da letra. Essas duas coisas a gente vai mudar. Como ele está transparente, a gente vai colocar aqui a Prime Color. Então vai ser essa cor aqui, no vez de transparente. Então, ó, se a gente deixar assim, vai sumir a letra, né? Porque vai ficar a mesma cor. E aí a cor a gente tem que colocar uma outra cor, a gente pode colocar sem com color. Então ele tem vida automática, não sei. Ah, vamos ver. Isso. É essa aqui que eu quero. Não sei porque que não... O botão não conseguiu ver. Eu vou ver esse code, não conseguiu perceber, né? Mas tá aí. Então, aí, ó. Novamente, tá seco, né? Essa animação, a gente tem que pôr uma animação. A gente põe aqui um transition é, de 5 segundos. Vamos ver se fica bom. Igual que esse aqui, né? 5 segundos. O botão parece que ficou muito rápido, 5 segundos. Vamos colocar um pouquinho menor. Mais tempo, na verdade, né? 5 segundos não, meio segundo, né? Aqui é 70% de um segundo, né? Eu acho que aí ficou melhor. Então, beleza, ó. Já tá aqui o nosso formulário, igual que esse aqui. Então, beleza. Acho que esse formulário já tá pronto, ó. Se a gente for ver... Acho que não tem mais nada para acrescentar nele. Tá certinho. Então a gente vai agora para esse outro formulário aqui. Tá bom? Bom, vamos verificar como que está no HTML. Então, na verdade, o HTML aqui, vamos tirar esse aqui, para a gente enxergar melhor. Diminuir aqui, o zoom. É, mesmo está confuso, então vamos lá. Temos esse, esse main, que abarca tudo. Dentro do main temos uma div chamada login container, relembrando, né? Também está segurando tudo, todo o nosso login container. Dentro do login container nós temos um form container. Esse form container, provavelmente ele vai conter os dois formulários. E dentro do form container temos um form, form chamado somente form, e form login. E aí nós temos o irmão dele, que seria o form register, que nada mais é do que esse formulário aqui. Então, esse form login. É o formulário de cima, que é esse aqui, entrar com. E o registro é esse aqui, que é para fazer a nova conta. Tá? E esse a gente não tem nem o HTML. Então, a gente vai montando o HTML e ele também já vai se moldando. Tá? Vocês vão ver que ele vai se... É, efetivamente vai se criando, porque a gente tem todos os elementos que temos aqui. Temos aqui também, praticamente. Vamos ver se vai acontecer isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o título, criando a conta. Vamos ver como que a gente fez aqui. Então, a gente vai come... pegar como exemplo esse aqui. Então, ó, temos um H2. Então, a gente vai pegar esse H2. A gente vai colocar aqui. Vamos usar a mesma forma title, porque é o mesmo elemento. Então, provavelmente, em CSS, a gente vai nem precisar mudar. Só o texto aqui, criar conta. Então, criar conta. Então, vamos ver como vai ficar, ó. Criar conta. Já está na posição correta e tudo mais. Por quê? Porque é mesmo... É um espelho desse aqui, só que com outros elementos, né? O que mais temos aqui? Vamos lá, voltar aqui. Os ícones abaixo. Então, se a gente for... Aqui, a gente tem aqui uma div chamada é, so, é, Form Social. Que é essa div aqui. Também a gente pode copiar esse aqui. Ctrl-C. E aqui abaixo, colocar esse Ctrl V aqui. E se a gente for olhar, tá aqui os ícones, tá? Por enquanto, eles estão embaixo, porque ele deve estar tá para espalhar aqui, né? O container, o form, deve estar tá espalhando eles. Então, já já eles vão se organizar aí no, no nosso layout. Depois disso, vamos ver o que, que temos aqui. Temos aqui, ou, ou cadastrar seu e-mail aqui. Vamos copiar esse texto. Ou cadastrar seu e-mail aqui. Que esse texto aqui, embaixo dos ícones, vamos ver como que ele está seguindo aqui. Aí ah, não vou poder copiar os dois, né? Mas vamos ver aqui, ó. 
Um P é um form test. A gente pode até criar esse P aqui na mão, mas assim eu, não... eu colo o texto aqui. Embaixo dessa div, né? Então é um P form text. E dentro vamos ter o cadastro e-mail aqui. Então, form test só. Acabou. Vamos ver ali como que ficou. E tá aqui, o cadastro e-mail aqui. Tá? Logo abaixo disso aqui temos três inputs. Então, a gente vai fazer um input igual que a gente fez do outro aqui. Vou, esse aqui eu vou copiar aqui a div mesmo. E olha como fica fácil fazer outro formulário reaproveitando o nosso código. Só que só tem dois, aqui não vão ter três, então vamos copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. E tá aqui os três. Que três temos ali? Nome, e-mail e senha. E aqui temos e-mail, password, password. Aí está escrito password, no outro está escrito senha, eu esqueci de trocar, eu acho. É senha, nos dois tem que trocar. É senha. E-mail, senha. Então tá, então deixa eu trocar aqui para senha também, antes que eu esqueça. Cadê? Aqui. A senha. E aqui, esse aqui vai ser, um vai ser nome nome, e o outro vai ser senha. Esse aqui a gente vai mudar né, a posição, fica nome, e-mail e senha. Aqui vamos colocar type text aqui, né? E-mail tá certo, password tá certo. Beleza, vamos ver agora como ficou. Tá aqui, nome, e-mail, senha. Conferindo. Nome, e-mail, sim. A distância já está a mesma, porque é um padrão. Beleza, agora eu só o botão. O botão também é um botão muito parecido, só que tem que ter escrito no botão aqui, está escrito cadastrar. Então, vamos pegar aqui o botão do outro. Que é esse botão que a gente acabou de formatar agora há pouco. E vamos chamar ele de cadastrar. Salvando. E está aqui. Olha que simples foi fazer, reutilizando né, todas as classes desse formulário anterior. Então, esse aqui a gente fez em alguns minutos aí, né? Deve ter demorado no máximo cinco minutos. Então, os dois formulários já estão prontos. Né? Esse e esse. Como eu falei, a gente vai fazer primeiro a parte de trás, né? Depois a gente vai fazer essa parte que fica por cima, tá? Então, vamos criar... A parte vermelha aqui né, do Figma, essa parte aqui que vai ficar por cima, né? Ele vai ficar por cima. Então, se vocês olharem aqui, é, ele vai ficar por cima dos, dos outros é, formulários, tá? Então, a gente tem alguns problemas aqui para tratar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar primeiro ele. Então, vamos lá no HTML, é, pensar como fazer isso, né? Então, vamos ver a hierarquia desse HTML. Então, nós temos um body que está com tudo. Dentro do main, temos tudo, que vai ser toda a nossa página e outras coisas mais que poderiam ter a página, mas o login é só essa div. Então, nosso mundo é dentro dessa div aqui. Então, beleza. Dentro dessa div, temos uma outra div chamada form container, que ele contém todos os formulários. Então, a gente vai fazer um irmão dele, que vai ser o que vai ficar por cima desse form containers. Vamos lá, div, vamos chamar ele de... Overlay. Vamos chamar overlay porque vai ser uma camada que vai ficar por cima, né? Sobre a, a, a camada. Então, beleza. Então, vamos criar aqui também, nesse overlay, um, um CSS. Vamos chamar só de overlay. Depois eu penso direito nesse nome aí. Bom, vamos lá. Então, aqui, vamos chamar também, não podemos esquecer. Eu esqueço, na verdade, né? E... Overlay. Hum, cadê o overlay? É, eu acabei criando fora, tá vendo? Isso é muito importante. Agora sim. Overlay CSS. Beleza. E aqui vamos colocar ponto. Ponto. E vamos abrir. Deixar um pouquinho maior aqui para a gente enxergar. Já que aqui... CSS é pequeno, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, ele vai ter largura 
50% do pai dele. E a altura, ele vai ter a altura de 100%. Tá. Para a gente visualizar, vamos dar um background color, vamos colocar um, uma cor que a gente não vai usar no projeto, então vamos colocar esse aqua aqui, beleza. Então, está em lugar nenhum, porque ele precisa ter altura e largura. Né? Uma div, como overlay uma div, ele não tem altura e largura e ele não mostra mais 50% do pai. Por que, que ele não está mostrando? Será que eu salvei no HTML? É, vamos ver se eu salvei aqui. Então, Ctrl C. Aqui. Ele já deveria estar tá aparecendo. Ah, tá. Não está aparecendo por quê? Porque, na verdade, ele teve que tá estar do lado aqui. Tá? Como a gente colocou é, no pai de todos aqui, é, para tudo que estiver fora dele não aparecer, ele não está aparecendo. Então, ó, vamos aqui no, no main. No main, não. Vamos no HTML. Até esqueci qual que é já. Ó, o login container. Então, vamos lá no login container aqui de todo mundo. Ó, overflow hide. Se eu comentar essa linha... Ó, a linha está comentada, ó. a gente vai conseguir ver ele aqui embaixo. Ele estava do lado aqui, por causa que ele deve ter quebrado, porque ele deve ter um tamanho fixo aqui, quebrou e vem para baixo. Tá? Então, o que, é que eu quero? Colocar ele em cima. Para isso, o que, que a gente vai ter que fazer? Eu vou tirar esse raio de novo, para ele desaparecer, senão depois eu esqueço. E vamos no overlay, cadê o overlay? Overlay. É, overlay está aqui. Então, vamos colocar aqui um position para ele, para ele soltar, né? Vamos colocar position absolute. Aí ele solta, ele como se ele ficasse uma camada acima do nosso, do nosso formulário. Ele vai ficar por cima deles. Então, ao invés de ficar lá embaixo, ele vai ficar por cima. Não ficou. Professor, por que não ficou assim? Porque... Ele ficou o posição absoluto. Ele colocou uma camada acima, porém ele, ele deixou ele livre, né? Ele tá solto, então só que ele nasceu aqui, ele ficou aqui. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai posicionar ele do jeito que a gente quer. Quando a gente coloca a posição absoluto, a gente tem a, agora o suporte ou temos o suporte, né? A, a posição, então vamos colocar top zero para ir lá para cima e left. Zero, para ficar totalmente à esquerda, né? E aí, olha o que, que ele fez. Ele foi para o body. Por quê? Quando a gente coloca position absolute, aqui, ó, position absolute, ele vai até o primeiro pai dele, que não é, é static. Static é o pos é position uh, padrão. Então, ele vai ter ó, algum pai que não seja o... Position Static. Então, como eu quero que ele pare nesse frame aqui, nessa div aqui, que a gente acabou de ver que é o log Login Container, então eu vou lá no Login Container, eu vou falar assim, Login Container, que é o pai de todos, né? Ó, login Container, o pai de todo mundo. Login Container, você, a sua Position não vai ser Static. Ó, vou deixar Static aqui, só para vocês verem que esse é o padrão, ó, não mudou nada. Olha, sua position vai ser qualquer outra. Mas como eu não quero que altere muito, vou colocar relative. Relative é o que fica mais perto do static, tá? Então, ó. Agora ele está me obedecendo, ele fala, não, então para no meu pai. Esse aqui é meu pai. É como se ele não tivesse reconhecido esse login, login contendo com o pai dele. Ele estava com o pai dele sendo o body, tá? Então, aqui ele parou aqui. Como que ele fez as bordas? Como eu coloquei overflow Hide aqui, então ele está obedecendo as bordinhas aqui, tá? E show de bola. Já posicionamos o, o, o overlay como, como previsto, como a gente estava querendo, vamos dizer assim. Agora vamos colocar o conteúdo, tá? Então vamos novamente ver aqui como que está aqui. A gente vai no Figma, o conteúdo seria esse aqui, esse texto e esse botão, tá? Tanto aqui no de cima, então primeiro a gente... Pô, Vamos colocar esse... É, tem que pensar por onde que a gente vai partir, né? A gente vai partir dessa tela. Hum, tá, mas esse aqui está à esquerda e esse à direita. Então, temos que criar primeiro esse e depois esse. Então, tá. Então, vamos lá. 
no, no HTML, na verdade, né? Então, no HTML, como que estamos organizando? Vou diminuir aqui, porque o HTML é muito gigante. Então, temos aqui uma div login container, que contém o um form container e overlay, que é essa parte vermelha que vai ficar daqui a pouco, tá? Que no caso está azul ainda. Dentro dele, a gente vai ter os dois painelzinhos, né? Os dois, os, os dois textos que vão ficar aqui. É esse aqui, que já tem uma conta que vai ficar à esquerda, e esse aqui, olá, aluno, que vai ficar à direita. Então, vamos fazer primeiro esse aqui. A gente pode chamar esse aqui de overlay container, melhor, ó. Container, para ficar melhor. Só que aí a gente não pode esquecer o seguinte, se eu chamei de overlay container, eu tenho que mudar o nome de todos os lugares que eu nomei ele como overlay container. Então, aqui vai ter que mudar para overlay container. E vamos mudar o nome aqui também para Overlay Container. Tá mudando tudo isso. Vamos testar para ver se isso realmente funcionou. Ó, ele sumiu. Vamos ver, ah, eu não salvei algum aqui. Overlay Container e a classe aqui. Tá vendo? Tem que tomar muito cuidado que a gente muda os nomes. Pronto, agora voltou ao, ao normal. Esse Overlay Container, por que que tá ali? Aqui, ó. Não sei por que, que eu colei isso aqui. Bom, beleza. Beleza, agora. Voltando aqui, o que, que a gente vai fazer aqui, então? Dentro do overlay container, vamos criar as duas instâncias ali. Vamos chamar de overlay, por isso que eu até mudei o nome disso aqui. Como não é um formulário, a gente pode uhum. chamar ele diretamente de, de... Pode ser uma div uhum. diretamente, porque não é um formulário, né? É só um... É só um local onde tem um texto, na verdade, né? Ó, se a gente for olhar, tem um texto e um botão aqui. Aqui também tem um texto e um botão. É como se fosse mais um, um informativo, né? Então, chega a ser um formulário. Então, vamos usar o div e vamos chamar ele de overlay. Só overlay. overlay. Só que então, vamos ter dois desses, né? Dois desses caras. Vamos colocar aqui só um valor 1 e aqui um valor 2, só para a gente enxergar eles. Então, beleza. E vamos formatar ele. Esses são, esses são os verdadeiros overlay, porque é os que vão ficar em cima. Esse que é o container dos dois. Tá? Então, vamos criar esse overlay aqui no CSS. .css. Beleza. E no index a gente não pode criar, esquecer de chamar ele aqui. Né? Tô ficando um monte de CSS aqui, mas é melhor para depois a gente não se perder. Tu barra CSS overlay. Beleza. E no overlay, simplesmente a gente coloca ponto overlay e abrimos aqui nossa chave. Vamos dar um zoom novamente, que para a gente poder enxergar o que a gente vai fazer aqui. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar o tamanho dele. Então, largura vai ser de 100% do pai, que já é 50% do, do, de todo o formulário, né? então ele vai ficar 100%. Vamos dar uma altura também de 100%. E já vamos dar a cor aqui, background color, e aqui vamos usar já a cor prime color, que é a cor primária que a gente está usando aí. Então vamos ver como que ficou. Está aqui. Então, ele sobrescreveu toda aquela cor azul que tinha lá, né? Aqui tem dois números aqui. Deve estar bem aqui, visível aqui, ó. Um número. É, provavelmente os dois estão um em cima do outro. Vamos ver se dá para dar um zoom aqui. Se tiver alguma coisa, ó, número um. E o outro a gente não consegue ver, provavelmente está aqui embaixo também. Então, se a gente novamente fizer aquele esquema lá. Vamos diminuir aqui o zoom. Vamos aqui no login container, vamos... Comentar esse overflow, ó, tá aqui embaixo, número 2, ó. Então, os dois estão aqui, tá? Bom, beleza. Até aí, tudo bem. Sem problema nenhum. É, deixa eu pensar aqui no HTML. A gente colocou aqui vários zoom, né? Vamos colocar aqui mais uns aqui. E aqui mais uns dois aqui. 
ver se dá para a gente enxergar aqui, ó. Tá vendo? Dá para enxergar aqui vários uns. Vamos colocar em vez de um, zero, que é mais fácil de enxergar, eu acho que o zero. Sim. Aqui, ó, vários zeros, tá? E o 2 está lá embaixo, se a gente for fazer novamente aquele esquema, ó. Quero login container, né? Te dá um comentário aqui, ó. Tá aqui embaixo. O que, que eu quero? Pôr ele aqui em cima também, tá? Porque os dois têm que ficar um do lado do outro aqui. Então, simplesmente, vamos tirar o play aqui, vamos no overlay. A gente pode colocar aqui um position absolute. Como já está o pai de todos eles aí, tá? Né? O pai de todos, de todos os, as divs está como relativo, então ele vai fixar, ele não vai lá para o body, né? Então tá aqui, ó, o 2 está em cima do 1 um agora, o 1 um está abaixo dele. Então é isso que eu queria. Tá? Deixa eu só ver se eu overlay aqui. O login container, deixei hide, deixei. Tá, beleza. Então em cima do outro, por enquanto para mim tá, tá ótimo assim. Como a gente viu, o 2 está por cima. Se o 2 está por cima, o segundo formulário é esse cara aqui. Então, vamos deixar ele mesmo por cima e só vamos levar todos eles para cá. Então, o que a gente faz? Lá no pai dele, que é o container, a gente pode colocar um... Movimentar ele, a gente pode colocar aqui um transform. E vamos fazer um translator no X, só no eixo X, quer dizer, na, na horizontal de 100%. Como ele é metade, então 100% é metade, ele vai avançar na metade, ó. Vamos ver como vai ficar. Agora ele vem para cá. E aí a gente vai usar até esse, até esse transform para levar para a direita e para a esquerda, né? E ele tá por cima, ó. Então, dois tá por cima. Então, aqui a gente vai vamos criar esse cara aqui, tá? Então, o que que tá escrito aqui? Olá, aluno. Repara que é a mesma coisa do título aqui, então a gente vai usar a mesma Vamos usar os mesmos estratégias que a gente usou no, no outro. Assim a gente precisa formatar nada. Então, em vez de 000 aqui, não. 000 vamos deixar, que é o, é o primeiro, né? É o da esquerda, na verdade. Esse aqui é o da direita. Então, como que usa o título? Ó, form Title H2. Então, vamos colocar um H2, Form Title também. Então, vamos aqui. Vamos colocar um H2 do tipo Form Title. E vamos colocar ali, olá, olá, aluno. Vamos ver como que vai ficar. Tá, olá, aluno. Depois a gente muda a cor aqui. Depois temos aqui o cadastrar. Cad Cadastre-se e conheça. E conheça. Tá até escrito assim, conhece. Conheça. Não. E, e comece a usar nossa plataforma. Tá, conhece. Tá errado aqui. É comece a usar nossa plataforma. Então vamos fazer isso. Aqui também esse título é com P, form test. Então vamos colocar aqui um P ponto form traço text. E vamos colocar cadastre-se e comece, né? Comece a usar nossa plataforma. Então tá aqui também. O que mais? E o botão? O botão também a gente tem um botão ali já preparado, né? Que deve ser form button, tá aqui, ó. Vamos ter que copiar esse form button aqui. E beleza. Então, o botão não apareceu porque aqui ele é vermelho, né? Mas está aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai formatar ele também. É... Só que ele está escrito cadastre-se. Cadastrar. É, tá cadastrar também. Tá até... Ficou bom aqui. Então, beleza, os elementos dentro do nosso overlay já foi colocado. Agora vamos tentar é, ver aí as cores e tudo mais. Como que podemos fazer para mudar a cor? Então, a gente pode fazer, simplesmente mudar a cor aqui. Né? A gente pode, podia vir aqui no pai e mudar a cor para padrão. Vamos ver. Então, podemos vir aqui no pack overlay de todos e colocar aqui um color. Color, e aí a gente pode usar o... É... Vamos ver que cores que temos. Podemos usar esse branco aqui, né? Light, test light, está escrito. Test color light. Então, a gente pode vir aqui e falar todo mundo aqui dentro. 
todos os textos vão ter usar isso aqui. Eles vão herdar esse padrão dele. Tá. O H2 não herdou. O texto aqui herdou. Só H2 que não, não herdou. Então, alguns não herdaram e tal. Entende? Eu, eu posso ter problemas com, com a parte de herança. Não, na verdade, não é aqui que tem que colocar. Né? O pai deles é o contêiner. Então, vamos ver se aqui no contêiner vamos ter problema. Tá aqui, ó. Mesmo assim, mesmo no overlay container, que é o pai deles, ó, a gente teve problema com o título, não mudou. E com o cadastro também que não mudou, tá? Então, o que a gente pode fazer em vez de tentar usar o pai? A gente pode criar modificadores nas classes que a gente usou. Então, aqui a gente usa um form title, por exemplo. Né? Então, no form title, a gente pode ver aqui no form title, cadê form title... A gente criar um modificador para ele. Então, a gente pode falar, ó, vai existir o form title, mas também vai ter o form traço title, que vai ser é, uma cor mais é, clara, né? Ou pode ser, a gente pode colocar light, se a gente quiser. Ou a gente poderia criar modificadores para as cores, um, um branco, por exemplo, né? Mas como a gente não vai ter, esse não vai ser um componente mesmo, vamos colocar light mesmo. E aqui a gente coloca a cor que a gente quer. É, var. E aqui é light, né? Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse modificador no, nos componentes do overlay. Então, a gente vai colocar aqui o HTML, né? Então, aqui vai ser form title light. E a gente colocou o branco aqui, tá? A gente pode fazer desse jeito ou criar um, um, uma modificador, né, não só nos elementos, elemento por elemento, para ter essa cor, tá? Mas eu vou fazer elemento por elemento, então form test e o form button também. Então form test também vai ter o um modificador. Então vou copiar até desse, desse, cadê o, te, o title que a gente fez? Vou copiar o mesmo, que vai ser igual. Só que o teste, o teste a gente não tem, né, modificador. Vamos ver como que a gente fez aqui no reset. A gente mudou o color de todos para dark. No title a gente mudou aqui. E vamos no botão então mudar. Depois a gente vê no teste como que a gente faz. Então aqui também a gente vai colocar esse modificador. Só que em vez de ser form title vai ser form button aqui. Assim, todo botão que a gente quiser com a cor mais clara vai estar tá aqui. Salvei. Vamos copiar essa classe aqui para o nosso HTML. Então, form botão aqui. E está aqui o branco também. Só que o botão não vai ser só a cor, né? O botão, ele também, a borda dele... A borda dele vai ter que ser também da mesma cor. Então, vamos, como que era a borda que a gente criou aqui? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos copiar a borda. Igualzinho como está o outro. Só que quando a gente tiver esse modificador, vai ter que ser essa cor aqui. Bem. Ou, o, o botão pode seguir também a, a, a cor secundária, né? Se eu não me engano, a cor secundária é também branco, ó. Aí a gente tem que ver o que é mais pertinente. Tá? Cadê meu... Aqui, ó. Então, no botão, a gente tem que ver o que é mais pertinente. Ou trocar pela, pela cor secundária. E aqui também trocar pela cor secundária aqui. Né? Aí tem que ver é, como a gente está trabalhando. Vamos colocar second color aqui. Vocês vão ver que não tem mudança nenhuma. Ó. O mesmo branco aqui. Tá? 
E no texto, como a gente não tem nada formatando o teste, ó, não temos nada formatando o, o, o texto, a gente vai ter que fazer isso lá no overlay mesmo, do jeito que a gente tinha colocado aqui. No overlay não, no container overlay. Então aqui vamos colocar color. E vamos colocar aqui bar. Text color. Light. Acho que é HT, né? E beleza, já está aqui do jeito que a gente queria as cores. Tá. Voltando aqui para o overlay, tenho que organizar e posicionar os itens que estão aí. Tá? Então a gente vai pegar e vamos colocar aqui acima da cor, vou colocar um display flex. Então só isso vai fazer os itens ficarem um do lado do outro. Vamos colocar, vamos espalhar ele, né? Então vamos colocar um Justify Content Space Even. Beleza, só que eu esqueci de... Não é orientation, é Flex Direction. Column, que é um embaixo do outro, né? Eu tinha esquecido disso, ó. Já está espalhado. E vamos colocar os itens no centro, né? Align item center. Só que o texto aqui ficou estranho, tá vendo? Então aqui é melhor colocar um padding, que aí fica mais bacana. Deixa eu ver o padding aqui de quanto que a gente pode pôr. Tipo, podemos ver no Figma, né? Vamos ver aqui, 42, 42, só que aqui, ó, ele tá quebrando mesmo assim. Então, acho que tem que ser um pouquinho maior aqui, um 50, vamos dar padding. Vamos colocar 50 e... Não, vamos ver de novo. Aqui, 42, deixa eu ver esse outro aqui. 41, então é 41, vamos dar 40 mesmo, né? Vamos ver como ficou. Ele não deu, ah, 40 px, né? Agora sim, ó. Cadastre-se e comece a usar a nossa plataforma online. Vamos ver se ficou plataforma online embaixo. Ficou. Ficou certinho a plataforma online embaixo. Só que ele está mais perto aqui do nosso, ele está mais estreito. Então, vamos dar um padding. Vamos dar esse padding desse cara aqui, ó. Mais ou menos, aqui é 80, então vamos dar 80. Como é texto, é meio... Agora sim, ficou... Só que ficou muito certinho também, né? Então vamos para um pouquinho menor. 70. Eu acho que já resolve o nosso problema. Menor ainda, 60. Beleza, 60 ficou bom. Agora só tem que alinhar esse cara aqui, tá? Então a gente vai alinhar esse aqui. Na verdade, que esse align, align center ele já deveria estar tá centralizado. Mas a gente pode também pegar aqui, ó, e colocar todo o teste align, vai ser center dentro do pai. Então todos eles vão ficar centralizados. Beleza. Ó. Então tá pronto esse, esse cara aqui. Tá. O outro, o outro que está por baixo dele. A gente pode ver ele da seguinte maneira, a gente pode pegar esse cara aqui e ocultar ele. A gente pode colocar aqui um... Não, a gente não consegue ocultar somente ele. Então, a gente vai ter que fazer de outra maneira. Bom, esse azul aqui eu posso tirar e esse overlay já está pronto também. E beleza, esse painel aqui desse lado já está praticamente igual, né, só a posição dele parece que não tá igual, só o tamanho que muda, isso, mas tá igual, Bom, beleza, então aqui finalizamos aqui, vamos fazer outro painel agora, para formatar o outro, o que a gente pode fazer, e a gente vai comentar primeiramente um pouco esse cara aqui, então a gente vem aqui no HTML, 
e comenta esse cara aqui, ó. Comentar ele. Dessa maneira a gente consegue ver o 000 aqui, tá? O 000, a gente vai deletar, é praticamente a mesma coisa do, desse outro aqui. Vou copiar até o dele aqui. Só que com outros de zeros, né? Então vamos ver, vamos tá aqui. Ele tá escrito, ó. Já tem sua conta, né? Já tem, já tem conta? Então, aqui em vez de olá aluno, já tem conta. E esse texto aqui também muda. E em vez de cadastrar é entrar. Isso aqui já tem conta entrar. Aqui, ó, a gente viu que o padding que a gente deu não é suficiente para ele ficar. Então, vamos voltar aqui para o padding do overlay e dar um padding menor. Vamos dar um 55px para ver. Também não, vai ter que ser 50. Também não. Vamos só dar 5 de pad para ver se era isso mesmo. É isso que está atrapalhando. Então, na verdade, esse pad. Vamos testar aqui um de 40. O de 40 ficou legal. Agora temos só que ver no outro, né? Para olhar o outro agora, é só descomentar aqui, porque ele vai ficar por cima. Ah, também ficou bom o 40, ó. Então tá bom, vamos deixar 40 mesmo. Tá? Então 40 já resolve o nosso problema, assim, a gente precisa criar outra classe só para formatar o largor desse cara aqui. Tá, então, ó, se a gente comentar esse cara aqui, aparece o nosso outro formulário. Tá? Então, beleza, então o formulário da... É... O formulário da esquerda, esse aqui vai ter que ir para a esquerda, né? Já foi feito também. Feito todos os formulários, agora vamos para a parte da animação, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso HTML. Descomentar esse cara aqui. Então, beleza. Então, assim que o formulário abrir, né? assim que abrir a nossa página, ele vai ficar assim. Entrar aqui, o pessoal vai logar aqui, clicar em logar, ou... É... Se não tiver login, vai se cadastrar aqui. Mas quando clicar em cadastrar, aí ele tem que fazer esse efeito aqui. Ele tem que vir para cá. E esse outro de baixo vai vir para cá, né? Então, primeiro vamos mexer somente com a parte de cima. Fazer ele vir para a direita, para a esquerda. E aparecer, desaparecer. E depois a gente mexe com o cara de trás aqui, tá? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai fazer? Apareceu assim. Vamos ver se o nosso está certo. Está certo. Então, quando eu clicar aqui, vai ter que ter alguma ação, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso pai. Vamos ao nosso pai para fazer isso aí. Pai de todos, né? Pai de todos, meio estranho falar, mas é o pai de todos. É o login container. A gente vai fazer o seguinte, quando esse login container... Quando esse login container... Ele te ver uma classe chamada trocar, né, toggle, aí ele vai ter que fazer alguma ação, tá, que ação, então vamos aqui no overlay container, a gente vai falar assim, ó, então, ponto, login container, é, login container, sim, quando login, traço, traço container, então, quando o login container, que é o pai deles, tiver junto a, a tag toggle, isso a gente tem que fazer com o pai, porque aí ele está dentro, né? Qualquer classe chamada overlay container, ele vai fazer o seguinte, aqui estou dando ó, esse trans, transform, vamos colocar esse transform embaixo. Esse transform está 100% para ele ir para a direita. Então, a gente vai fazer transform 0%. Então, quando ele tiver o toggle, a classe toggle também, ele vai para a direita. Vamos ver se ele aconteceu isso. Ó, se a gente vier aqui no HTML e eu tirar essa classe dele, Se a gente vê aqui no inspecionar, e eu fiz isso manualmente, no inspecionar, 
Se a gente vier aqui no inspecionar. E eu pegar o login container aqui. E eu colocar o Togre. Ó, podia ser qualquer nome aqui, tá? Podia ser trocar, se a gente quisesse. Ele mudou. Se eu tirar... Deu um enter aqui, ó. Ele muda de novo. Tudo bem, o princípio pr praticamente é, é, é simples, né? E aí, para a gente ter animação, lógico, a gente faz um transition, né? E faz ele esperar um, tipo, um segundo. Um segundo, acho que já vai dar para a gente ver. Quer ver? Ó, já mexeu. Então, se a gente vier aqui e colocar toggle de novo, enter. Ele já vai para a direita para a esquerda. Ótimo, então a gente já fez a animação. Olha que simples. Né? Tirou o toggle. Ele vai para cá. Colocou o toggle, ele vai para a esquerda. Tá. Mas quem vai fazer isso? Quem vai saber em que momento vamos fazer isso? Então temos que fazer na hora que clica em cadastrar. Tá? Para isso a gente tem que usar o JavaScript, que é o que interage com o usuário. Tá? Daria para fazer aqui... Com outra, de outras maneiras usando o próprio CSS, mas fica mais pertinente usando o JavaScript. Tá? E até mais simples, vamos dizer assim, do que usar somente CSS, até porque o JavaScript guarda, guarda o estado e tudo mais nas, na, nas variáveis. Né? Então vamos fazer o seguinte, então agora vamos chamar nosso primeiro JavaScript, vamos criar então uma pasta, vamos chamar de JS, JavaScript, né? E dentro dele vamos criar um chamado login.js. Ele vai fazer pouca coisa, tá? Esse login. Tá? Ele não vai fazer quase nada. São poucas linhas que a gente vai usar. A gente só vai usar ele para colocar e tirar essa, essa, essa classe. Então vamos colocar use script aqui. Para a gente poder falar para o navegador usar. Ele ser mais rigoroso com o meu código, né? Para não deixar fazer muitas bobagens. Tá, primeiro, a gente tem que pegar ó, o login container. Então, o login container é esse cara aqui. Ele tem uma classe, só ele tem essa classe, mas eu vou colocar um ID com o mesmo nome. Login container, porque a gente sabe que o, o, o ID é único, classe não, pode ser reutilizada, então é melhor usar um ID. E aí eu vou criar uma variável para armazenar esse login container. Então, login container. Aqui a gente segue o camel case, né? Então, tudo junto e cada palavra maiúscula aqui, é o padrão. A gente vai usar o método no documento. Então, documento, que é o HTML, né? Ele tem um método chamado getElementById, que esse elemento faz o quê? Pelo ID, ele pega para a gente o elemento. Vamos diminuir o zoom um pouquinho. Então, tá aqui. Então, dessa maneira, o que eu estou falando aqui? Dentro dessa variável, login container, eu vou ter, ou é, no caso, a minha tag, a minha div, login container. Beleza, é isso que eu fiz. Tá, para que, que eu fiz isso? Porque a gente vai precisar pegar ele e colocar, né, igual que a gente viu aqui, vamos voltar aqui. Eu vou precisar pegar esse login... E na classe, colocar o toggle para ele fazer isso. Então, eu preciso acessar esse meu login container. Beleza. Aí, o que a gente vai precisar? Quando que eu vou fazer isso? No momento que eu clicar no botão cadastrar, não. Vamos dar um reload aqui. No botão, é cadastrar mesmo. No botão cadastrar. Então, esse botão cadastrar também tem que ter um ID. Vamos ver se ele tem um ID. Então, do overlay, então, overlay, botão, entrar, cadastrar. Não tem ID, então, vamos colocar também aqui, igual, igual não, ID igual a cadastrar, cadastrar. Beleza. Vamos voltar para Vou fechar todas as janelas aqui, tem muita janela aberta aqui, é fechar... Tudo. Beleza. Então, vamos aqui no JS. E, novamente, vamos pegar o documento. Get element by ID. Pelo ID, eu vou pegar o meu elemento, que nesse caso é... Alguém encontrei, não. É cadastrar. Só que algumas coisas estou colocando em português, outras estou colocando em inglês. Vamos ver aqui. 
a gente chega a um padrão também, senão vai ficar feio o negócio, né? Aqui está cadastrado, mas aqui a gente podia colocar, quando clicar aqui vai abrir o cadastrar, e isso aqui a gente está chamando, a gente tem um nome de register, eu acho aqui, né? Quando é o formulário de registro. É, ó, register. Então vamos fazer assim melhor. Em vez de cadastrar, vamos chamar de... Dá um zoom aqui. Open register. Né? Open register. E aqui eu vou mudar também para Open Registro. Então, quando, quando alguém, aí a gente vai colocar aqui um evento, é de Event List, né? quando alguém clicar nele, clique, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai adicionar a classe Toggle, que a classe Toggle seria a classe para trocar, né? Aí a gente vai ter uma pequena confusão. Deixa eu ver como que a gente pode trocar esse nome. Porque na hora que eu clicar, eu quero que ele faça uma troca. É, por enquanto vamos chamar de toggle mesmo. Espero que não confundam aí. Vamos fazer o seguinte. Em vez de trocar, vamos a outra palavra de mover. Então vamos aqui no, no nosso CSS no overlay container, em vez de toggle, vamos chamar aqui de move, mover. Então, se a gente vier agora no nosso HTML, a gente pode colocar aqui, em vez de ser toggle, agora vamos colocar move e enter. E quando a gente tira o move, é como se ele voltasse para o estado original. Então, beleza. Então, esse move que vai fazer a gente movimentar de um lado para o outro. Fica melhor essa palavra, porque a gente vai usar um método que tem a, a palavra toggle, né? E aí poderia confundir alguns. Então, voltando para o JS. Então, quando alguém clicar no Open Register, quando alguém clicar no Open Register, ele vai é, movimentar. A gente vai colocar, vamos colocar um move. Overlay. Over. Bem, acho que fica legal o nome desse método mover overlay. Bom, vamos explicar novamente. Aqui eu estou falando assim, ó, pega o elemento open register, open register, quem que é open register? Open register é o botão, esse cara aqui. Então eu falei, pega esse botão cadastrar, né, que vai ser nosso open register, e adiciona um evento, que ele escute um evento. Que evento? O clique. Quando alguém clicar, chama um evento chamado, ou uma função chamada Move Overlay. Então, beleza. Então, esse Move Overlay vai fazer o seguinte. Então, a gente vai criar essa função, const, Move Overlay. Eu vou fazer uma função do tipo é, arrow, tá? Então, uma função seta. Ela vai pegar o login container... vai pegar a lista das classes, né, class list, e vai adicionar uma classe chamada move. Vamos ver. Deu algum erro? Não deu erro nenhum. O que aconteceu? Eu esqueci de chamar o meu login JS no index. Então, o login a gente vai chamar aqui antes de fechar o, o o header, ou então acima do, do, do title, mas abaixo de todos os CSS, tá? Eu vou dar até um enter aqui, só para a gente ver a diferença, em que a gente vai colocar script ponto barra js login js. Se eu chamar desse jeito, vai acontecer um erro, porque o login vai ser executado antes disso aqui. Então, na hora que chegar nesse login, ele vai falar assim, peraí, mas não exi... não... quem que é o login con... oh, aliás, quem que é o login container? Quem que é o Open Register? Por quê? Porque o HTML ele lê, ele vai ler a primeira linha, a segunda linha, vai chegar na 27ª linha, e ele vai tentar achar esses caras que não existiam ainda. Tá? Então, para falar para ele, não, ó, JS, espera todo o HTML ser carregado, para você ser executado, a gente coloca a palavra aqui, defer. E dessa maneira, o JS espera o, o, o HTML ser carregado, para ele conseguir começar a ser executado. Então, vamos ver se agora vamos... Ó. Então, show de bola. Ó. Vou dar um... um... Estatar aqui, ó. Quando clicar em cadastrar, o que, que ele fez? Ele adicionou a classe move 
para o overlay. E dessa maneira ele andou. Né? Então, até aqui, metade da nossa animação está feita. Tá? Se a gente for ver nos elementos, olha o que ele faz aqui. Ó. Move. Ó, vou de novo dar um refresh na, na página, né? o F5. Aqui, ó. Div, classe, login, container. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa letra para a gente poder enxergar. Então, aqui, ó. Login container. Na hora que eu clicar aqui, dá uma olhada aqui desse lado, vai aparecer o move. Ó. Ó, move. E quando aparece o move, você sabe o que, é que faz? Ele dá 0% no translator que ele vem para cá. Então, novamente, metade da nossa animação está tá pronta. Então, vamos voltar aqui. O que, é que a gente tem que fazer agora? Além dele é, mover para a esquerda, ele também tem que fazer esse cara sumir, né? Ou seja, quando ele mexer, ele tem que vir como se desse um comentário nesse aqui. Para aparecer, já tem uma conta né? desse outro lado, como está aqui. Ó. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Então, isso a gente não pode fazer assim, né? Então, a gente vem vir aqui nos overlay. E a gente vai fazer o seguinte. Como a gente não quer identificar ele... Colocar uma classe diferente de cada um, né? A gente poderia fazer isso, mas a gente não vai fazer. A gente vai falar assim, ó. Quando o login container, então eu estou agora no overlay, né? Quando o login container tiver move, o overlay, que é esse cara aqui, né? O overlay, ele, por exemplo, eu poderia falar aqui, vai é, background color, sei lá, aqua, por exemplo. Então, ó. Vamos ver se vai dar certo o que eu estou querendo fazer. Ó. Ficou azul, mas não é isso que eu quero. Hein? E, aliás, os dois ficaram azul. Né? Eu não quero isso. Eu quero que um suma. Então, como que eu faço a referência somente a um? Então, eu vou fazer, vou fazer assim. Ó. O segundo, que é o segundo. Né? Então, o segundo filho, ó, dois aqui. Então, o segundo filho vai ficar azul. Ó, vamos ver. Agora, como que sei que o segundo filho ficou em azul? É, não dá para saber, porque ele está por trás aqui, né? O olá, aluno, ainda está aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Em vez de falar muda a cor, eu posso fazer assim. O segundo filho, vamos dar uma opacity é, zero. O que é o opacity zero? Quer dizer, transparência total nele. Vamos ver se isso vai acontecer. Ó, já, já deu para ver aqui, ó. Mas vamos ver aqui, ó. Já tem a conta, ó. Mudou. Né? Show de bola. Muito bom. Mas se a gente for ver, tem um probleminha ainda aqui, ó. Se a gente for ver aqui, a gente consegue ver o segundo formulário aqui certinho. Mas para ter certeza que ele está por trás, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar aqui um Z-index também. É index menos um, que dele atrás, atrás do primeiro, da primeira div, do primeiro elemento. Então, vamos dar um refresh aqui, ó. Cadastrar aqui, ó. Pum, foi para trás. Tá. Como ele está sendo muito brusco para mudar, né? A gente pode colocar aqui um transition também, igual que no pai, né? Transition um segundo. Mesmo tempo, é melhor conservar sempre o mesmo tempo entre eles. Vamos lá aqui. Ele mudou devagar, não sei se deu para perceber. Deixar assim, depois a gente arruma esse, esse, esse movimento, né? deixar um pouco mais suave. Então, a gente já fez essa animação. Agora, a gente tem que fazer ao contrário, para voltar. Para voltar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse move e... Deletar. Aí ele volta. Né? Então, vamos lá no JS. Só que agora... Ele tem que ser só quando eu clicar no entrar. Entrar. Então, vamos lá. O entrar, quando ele vier no entrar, ele vai... Ele vai abrir o o login, então a gente pode seguir o mesmo padrão que a gente fez aqui, 
no HTML, a gente chamou esse ID de Open Register. E nesse botão a gente podia chamar esse de Open Login. Vai abrir o painel de login. Open Login. Login. Então, a gente vem aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente vai ter que copiar isso aqui, ó. Vou copiar. Só que em vez de ser Open Registro, vai ser Open Login. E clique. Clique também e vai chamar o Move Overlay. E aqui a gente vai fazer uma pequena mudança. Aqui o certo seria colocar aqui o Remove. Mas para isso teria que ter duas funções. Mas esse, o Class List, ele tem um outro é, método chamado Toggle. Por isso que eu troquei o nome de, desse aqui de Toggle, né? Que Toggle que significa o quê? Trocar. Ou seja, ele vai verificar. Se tiver a classe Move, ele vai adicionar. Se não tiver... Olha, se tiver a classe move, ele vai remover. Se não tiver, ele vai adicionar. Então, desse jeito, essa função já vai servir para os dois. Ó. Então, vamos ver aqui. Ó. Ele adicionou o move. Agora, quando eu clicar no entrar, ele remove o move. Então, agora, ó, a gente já fez a animação do overlay. Para a direita, para a esquerda. Para a direita. Aliás, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Então, como eu falei, lá no JavaScript, a gente ia fazer pouco código, ó. praticamente quatro linhas só para essa, para essa movimentação. Agora, vamos fazer a movimentação do... É, deixa eu ver aqui, do que, que a gente... Do, dos formulários mesmo aqui de trás, né? Para ficar uma animação um pouquinho mais... Seguindo né, o padrão que a gente tem. Um formulário vai ser praticamente a mesma coisa que um overlay. Então, quando a gente clica em cadastrar... Aqui já está pra, praticamente, só que se vocês verem aqui no nosso exemplo, ele tem um, um movimento, ó. Para desse movimento, fica mais... Acho que fica melhor, assim, né? Visualmente fica um pouquinho melhor, parece que tudo está se movimentando, né? Aqui não, ó, é só de cima. Acho que aqui já daria para uh, resolver nosso problema, né? Mas para fazer aquela animação, a gente tem que fazer quase a mesma coisa com o formulário aqui. Então... Vamos no... Cadê meu código? Vamos aqui no form. E aqui a gente já tinha o form login, form registro. Então, no HTML, a gente já... Vê como que está aqui. Aqui temos o... Aqui. Então, dentro temos o... Overlay container e o form container. Dentro do form container, nós temos o form login e o form register. Ótimo, então já temos aqui uma divisão diferente do overlay que não tinha dividido, né? Eu tive que usar o segundo elemento, né? Eu fiz ali um CSS, uma chamada diferente, né? Um, um seletor diferente. A gente vai fazer assim, então. Então já temos form login e form register. Então vamos pegar o form register. E aqui falta uma, fechar uma chave, não sei por que não estava fechado. Então, beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro. A gente vai tirar esse daqui, esse comentário. Você deve ter feito quando a gente estava fazendo lá as cores, né? Para poder enxergar ele. A gente vai dar um transform aqui. Transform isso. Vamos dar um translator. X de menos 100%. Isso no registro. Tá. Então, vamos ver o que, que vai dar efeito disso aqui. Ó. ó, ele ficou em cima do outro. Então, ó. Que não tem mais nada. Então, os dois formulários estão um em cima do outro. O que, é que tem que fazer além disso? Igual que o outro formulário. Eu vou dar primeiro um Zindex. Zindex. Menos um, para ele ir para trás do, do primeiro elemento que está aí com ele. né? Então, olha, ele foi para trás. Não dá para notar, mas foi para trás. E segundo, eu vou dar um Opacity zero. Então, ele vai sumir. Então, pronto. Ó. Se eu clicar aqui, é como se não tivesse o formulário aqui, mas na verdade está atrás desse aqui. Beleza, primeiro passo feito. Agora, quando eu clicar aqui, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que esse formulário vir para cá e inverter. Né? O que estava atrás vir para frente e assim sucessivamente. Tá? 
Então, vamos fazer aqui. Então, isso aqui é o início. Então, o form registro vai iniciar assim. Agora, somente quando o login... Não, form login não. O login container... Tiver um, a classe move. Aí, eu vou pegar o form login. E vou dar um transform para ele, translator x de 100%. Isso aqui eu vou até apagar esse cara aqui, que a gente não, não vai usar provavelmente. Ou seja, ele vai 100% e ele vai, ou seja, para a direita. Então, vamos ver se é isso que vai acontecer. Ó, ele vem para cá. Tá. Agora a gente tem que fazer somente o, o aqui colocar um transition. Transition, não pode esquecer que tem que ser o mesmo mesmo tempo do outro, senão vai ficar estranho, ó. Pronto, ó. Tá feita a animação. O que que falta agora? Na hora que tiver com move, o outro formulário vem à tona e esse aqui se esconder. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai falar aqui, login, quando o login container, quando o login container tiver a classe move também, então agora o form register, que esse cara aqui, ó, que eu fiz ele desaparecer, eu vou fazer ele aparecer. Então vamos colocar aqui, aqui vai ser 1, e aqui também vai ser 1, e aqui ele vai ser 0. Vamos ver se é isso mesmo. Então, aqui, ó. Só porque ele está aparecendo aqui o outro, né? Então, aí a gente vai... A gente faz com o login que a gente fez aqui, né? Então... Só temos um efeito estranho aqui. A gente tem que ver o porquê desse efeito aqui. Vamos verificar aqui o que a gente pode fazer. Que esse negócio aqui também é estranho. Vamos lá. A gente colocou esse aqui menos 1 e 0. Porque ele fica... Vamos salvar aqui novamente. Porque ele ficava um atrás do outro. Por que está que se vendo assim? Porque a cor do fundo deles é transparente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui nos formulários por uma cor do fundo. Então, podemos colocar aqui o background color e vamos colocar a second, uh, a second color, né? Vamos ver aqui, isso. Porque assim não fica transparente. Vamos ver se isso aqui... Vamos lá. Aí, ó. Show de bola, ó. Ficou bom já. Entrar. Criar. Só que ainda tá um efeitinho assim, ó. Por cima, tá vendo? Ó? Por quê? Porque o overlay ainda não tá por cima de todos. Por que não tá por cima de todos? Porque a gente tá colocando aqui menos um e um. E lá no nosso overlay, ele também tá, deve estar tá com um em algum lugar. Ao menos um e um é padrão. Então, vou colocar aqui um Z index. É, sei lá, 10, por exemplo. Para ficar por cima dos 10 itens. Né? Vamos ver agora. Ainda está esse efeito meio estranho. Ah, não, porque eu coloquei no overlay. E o overlay não é o pai, né? O container overlay é o pai. Então, aqui vamos colocar um 10, para ele ficar sempre por cima de todos. Isso, agora sim, ó. Pronto, animação feita. Nosso formulário está feito. Esteticamente, ele está todo funcional. Aqui eu digito meu nome, e-mail e senha e clico em cadastrar para cadastrar, né? que aconteceu alguma coisa nesse cadastrar aqui. Vamos ver o que está acontecendo. 
Vamos ver se ele está... Ah, tá. Não, na verdade, quando eu estou clicando aqui, ele está dando refresh na tela. Por quê? Vamos voltar aqui nos códigos. Porque no HTML, esse botão está dentro de um formulário. Quando está dentro de formulário, ele é do tipo submit. Então, esses dois botões que estão dentro do, dos forms, diferente do outro lá, eu tenho que colocar ele, que ele é do tipo... Botão simples. Se eu não colocar assim, ele vai tentar se contactar com o servidor, né? Então, esse aqui, eu já vou resolvido. E esse outro aqui, bot class button aqui, tipo botão normal. Agora sim, ó. Então, beleza. E esse aqui também não faz. Então, beleza. Aí aqui já é um código que... Se comunicar com API, se comunicar com o servidor, com o banco de dados e assim por diante. Bom, beleza. Está feito nos formulários. O que, que falta agora é a parte da responsividade, né? Então, se a gente vier aqui para vários, várias telas, está excelente. Mas se a gente for para a tela de celular, ele já não vai ficar legal. Ele até pode ser que ele fique mais ou menos aqui adequado, mas ele fica impróprio para escrever desse jeito, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a parte de responsividade. Então, vamos pensar na responsividade. Vamos lá no nosso Figma. A gente percebe aqui que a primeira coisa que a gente percebe é que esse overlay, ele não existe aqui no mobile. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai sumir com esse overlay. Tá? E depois a gente percebe também que agora o entrar com é branco e o criar conta que é vermelho. Então a gente vai ter que mudar isso também. Então vamos primeiro sumir com esse overlay. Então a gente vai fazer o seguinte, vem aqui e já deixa no modo responsivo. Vamos colocar aqui no iPhone SE. Vamos deixar desse jeito. Tá, vamos tirar aqui o inspecionar e vamos inspecionar de novo. Beleza, é isso. Então, vamos lá no código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Vamos no overlay, no container overlay, que é o pai de todos. E simplesmente vamos colocar uma mídia. E aqui vamos colocar aqui... Até no máximo... 768... PX, ou seja, de 0 até 768px, o overlay container, ele simplesmente vai ser um display non. Não vai existir. Então, vamos ver lá. Ó, sumiu. Então, não existe mais o nosso overlay. O overlay. Tanto que se a gente fechar aqui, ó, ele vai existir, né? funciona normal. Mas quando ele estiver no, no dispositivo abaixo de 768 pixels na largura, ele vai sumir. Se a gente fizer um teste aqui com a própria janela, assim, tá assim, ó. A gente pode fazer aqui. Então, vai chegar a 768, overlay some, ó. Tá. Beleza. Bom, agora temos que fazer a formatação aqui do... Tirar a borda, tirar a borda não, tirar a sombra, né? E outras coisas mais. Então, isso vai ser no nosso form. Então, no overlay, praticamente só isso. No form. No form, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui. Vamos colocar o mesmo, a mesma mídia, né? Então, vamos colocar. Então, até no máximo... 768 que eu coloquei, né? 768 pixel. Então, do 0 a 78 pixel. O que, que a gente vai fazer? O formulário, ele está usando largura de 50%. A gente vai usar 100% da largura. Tá? Então, 100%. Então, ele vai pegar toda a tela. Ah, não, mas aqui eu não coloquei quem, né? Então, ponto form... 
vai ocupar 100% da tela. Então, se a gente dá uma olhada lá, ele já deve estar ocupando 100% da tela, 100% da largura. E a altura, ele deveria estar ocupando 100%, porque já tinha 100% aqui. Não sei por que não está ocupando. Não, mas beleza. Então, está 100% aqui. Acho que é o pai deles, que é o login container, que a gente tem que mexer também. Então, vamos pegar no login container aqui. Arroba media de novo. É max largura width 768px. <coughs> Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o login container. É isso mesmo, porque aqui a gente está colocando uma, uma largura e uma altura fixa, né? Ó, 768. Então, vamos colocar aqui, pegue 100%. Então, vamos cá, o idf é 100vw, tudo que eu estou vendo, e a altura também 100vh, com rede, né? Agora sim. Beleza, ó. só que tá aqui, ó. não sei se dá para ver aqui as sombras, aqui deixa eu dar um zoom diferente, ó. tem a sombra ainda aqui, então vamos tirar essa sombra aí também. É... Box, Shadow, None, eu não quero sombra nenhuma, beleza, ó. não tem mais sombra nenhuma, ótimo. Beleza, era isso, tá faltando aqui, então vamos voltar agora por Form. No form, agora eu tenho que alinhar as coisas aqui, mas a gente tem que lembrar como estão tá as coisas aqui também. Então, dentro do... temos esse form, que é esse cara aqui, e depois... Dentro do form... ah, tá aí mesmo, é o form mesmo. Então, nesse form, eu posso dar um... deixa eu pensar aqui. Como ele não está... Vou dar um justify content para poder espalhar eles primeiro. Aí eu espalhei eles um pouco melhor. Deixa eu ver se fez alguma mudança. É, ele estava muito... Eles estão mais centrados. Essa distância está mesmo. E agora, para centralizar eles, é um align item. Não sei nem porque não estava centralizado. Ah, não. É... Tem que centralizar dentro do, do formulário dele, né? Esse aqui é o form, é o pai de todos eles aí. Vamos pôr uma cor aqui para a gente ver, né? Background color. Vamos colocar esse amarelo aqui. Olha, ele está só até aqui. O pai dele começa com 50% de largura. Mas aqui eu falei que eu quero 100% de largura o form. Bom. Pode ser que seja o outro formulário, né? o formulário que está do lado dele, né? porque a gente tem dois formulários. Então, pode ser que esteja empurrando esse cara aqui criar conta. O tá? que a gente vai fazer, então, melhor? Então, vamos tirar esse amarelo. Esse center está certo, né? ele está centralizando ali, só que ele tem que aumentar um pouquinho mais. Não está certo. Esse pen também, a gente vai... por enquanto, vamos deixar conservar o que está aí. Até esse Align Center vamos tirar, vamos deixar só assim. Vamos ver como que vai ficar. Beleza, parece que o formulário está terminando aqui mesmo. Então, o que a gente faz? Vamos pegar o Form Register, que é o segundo formulário, que ele, ele vai ficar de fora. Então, vamos colocar Position é, Absolute nele. Aí, ó, era isso mesmo, era o outro formulário que estava nos atrapalhando. Agora, como ele está Absolute, ele consegue vir para fora aqui. Tá? O resto ficou bom. E ele é branco mesmo, né? Ó, branco. Ah, o botão aqui é todo vermelho, depois a gente muda esse botão aí. Beleza. O que mais a gente pode fazer com esse cara aqui? A gente vai dar um transform nele. Translator no X de 100%. Ele já está para lá, mas vamos garantir que ele fique lá. Tá? Então, beleza. Só, por enquanto só. E vamos fazer o seguinte. O login container tiver o move, eu vou pegar esse form register, que é esse cara aqui que eu mandei, e eu vou dar um transform para translator X0 
Então, está aqui. Então, é aquele mesmo efeito que a gente falou. Então, quando a gente vier aqui no... Vamos aumentar aqui, que eu tinha diminuído. Move... Não é move, é move. Não é filme, né? Move. Aí. E quando a gente tira ele... Vem o outro. Show de bola. Ótimo. Só que a gente tem que, nesse registro, a gente tem que mudar algumas coisas também. Então, além de mudar a posição que já está funcionando, além disso, a gente vai mudar o background color dele. E o background color dele agora vai ser é, o prime color. Beleza, então vamos colocar aqui o... Não, tá errado. Aqui. Move. E tá aí. Tá? Ótimo. Umas outras coisas têm que ser trocadas aqui, né? As cores das... Os textos e tudo mais, porque aqui, ó, tá branco agora, tem que mudar algumas coisas aí. E a gente pode já mudar a cor também, né? Então, color das letras. Da var. Aí a gente pode colocar ser com color aqui. Isso aqui não mudou nada, vamos salvar. Ponto, ponto e vírgula e salvar. Aqui, o ou cadastre seu e-mail aqui, pelo menos esse aqui apareceu. Sem isso aí, teria que criar uma classe só para ele, né? Então, beleza. Aqui já mudamos ele, pelo menos. Show! Tá, tá excelente. Acho que até agora não temos que mais nada, só o título que tem que ficar branco. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Vamos ver como que está o título aqui. O título tem como cor primária essa cor e secundária essa. Se a gente tirar isso aqui, que a dark é a preta mesmo, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Ele ficou branco, mas agora vamos ver o outro. Vamos dar um restart aqui, ficou preto. Vamos ver se ele... Normal, porque agora o padrão é o preto primeiro. Então, acho que isso já resolve o nosso problema da cor do título, ó. então quando vier o outro, vamos colocar aqui na mão ainda, por enquanto, já, já a gente vai ver como que a gente vai fazer para pôr isso, move, vem branco, tá, o que falta é o botão, o botão a gente vai ter que formatar mesmo, então, o botão ele está totalmente, vamos aumentar isso aqui, Totalmente vermelho, né? Ele aqui não está centralizado, mas aqui era, acho que era para ficar centralizado. Então, vamos no botão. Vamos no botão. Vamos no botão. No botão, vamos colocar aqui. Não, mas a gente vai ter um problema aqui, né? Porque o botão... Vamos pensar aqui. Vamos lá. Vamos de novo aqui para a minha tela. Ele ora é vermelho. Ah, não. Então tá bom. É só colocar vermelho com borda branca. É isso. Então, vamos lá. Então, quando... Mídia. Quando ele for, no máximo, 768 pixel, o form button... Ele vai ter o background color, vai ser a prime color. O color dele, do texto, vai ser o second color. E a borda, a borda também vai ser second color. Pronto. Então vamos ver como que vai ficar. Aqui, ó, tá branco, vou dar um restaurar, tá vermelho, então, igual que aqui, vermelho, e aqui, né, vamos, vamos colocar aqui o um move, é move, não é move, é. beleza, teoricamente já tá tudo pronto, o que falta é esse texto aqui, ó, já tem uma conta, login, não tem conta, registres. Então, esse texto é um texto que só vai aparecer no mobile, porque na verdade isso aí tá substituindo esse... Layer aqui. Então é isso que a gente vai fazer aí. Vamos no HTML? 
criar esse elemento. Então, no HTML aqui. Então, vamos no form login primeiro. Abaixo do botão, vamos criar um P. Vou tirar isso aqui, porque HTML é grande, né? Vou criar um P. Então, vamos criar esse P. Já vamos colocar aqui uma classe para ele. Vai ser mobile text. Isso. E aí que vai ter escrito não tem conta. Se não tem conta, aí ele vai clicar num link que a gente vai ter. Então, aqui vai, vamos fazer um link, um A. E esse A vai ser onde ele vai clicar. Então, a gente pode chamar ele de... Quando ele clicar, não tem conta, vai se cadastrar, né? Então, vai ser Open. Register. Mobile. O mobile, né? Beleza, aqui não vai para canto nenhum, e aqui a gente vai colocar, ah, bom, vamos quebrar isso aqui, para a gente ficar enxergar melhor, então o P está aqui, então, aqui vai estar tá escrito, registre-se, né, Re -gistre -se. registre registre-se, beleza, esse aqui é o texto mobile do login, Agora, do register, é ao contrário. Depois do botão, a gente vai pôr esse cara aqui. Só que, em vez de ter escrito, esse não tem a conta, vamos colocar embaixo, né? Aqui também. Vamos organizar o negócio certinho. Pronto. Aqui é quando esqueceu. Quando esqueceu, né? Então, vamos colocar esqueceu a senha. Esqueceu a senha. Não, não esqueceu a senha aqui, né? Já tem conta, né? Já tem conta? Já tem conta? Faço o login ou somente login? Login. Login. Vamos ver como ficou. Então, ó, não tem conta? Registre-se. Aqui, ó. E se a gente colocar o um move aqui? Move. Já tem conta? Login. Tá, esse A tem que ser branco também. A gente vai arrumar isso também. Bom, mas vamos ver como ficou no, no desktop, no normal. Ó. Tá com esse texto aqui. Então, esse texto não pode existir. Tá? Então, como estamos criando uma nova classe aqui. Vamos copiar essa classe. Vamos criar no CSS. Criar a nova classe. Ctrl V. Ponto C. CSS. E vamos chamar ele aqui. No HTML. Cadê meu HTML? Aqui. Vou chamar aqui por último ele. Então, link. Ponto barra CSS. Ponto CSS. Beleza. E mobile text. O tá. que, que a gente vai fazer com esse mobile text? A gente já vai iniciar com ele. Mobile. Colar aqui é melhor. Vamos aumentar o texto também. Já vamos iniciar falando que ele vai ser um display none. Porque ele só tem que aparecer quando tiver no mobile. Então, vamos lá. Então, ó, não tem esse texto. Não tem esse texto. Mas quando a gente for para o mobile, ele tem que aparecer o texto. Então aí a gente faz. Arroba. Media. Max. Width. 768px. Ponto mobile text. Display. Pode ser o block mesmo. Então, tá aqui o texto, e se a gente for para o normal, não tem texto. Beleza, até aí, ótimo. O que mais que a gente faz aqui? Ó? E a gente pode formatar aqui, né? <risos> By text, a. a gente pode colocar um pouquinho mais grosso o, 
o link. E vamos falar que o color, para ele seguir o pai, assim ele coloca o branco ou o, o branco ou o preto, dependendo do pai, né? Então aqui é o branco. E se a gente volta para o normal, preto. Legal. Pronto. Já está feito. Agora só a gente só tem que administrar o clique aqui para quando clicar aqui para o registrar e quando clicar no login voltar para cá. Isso novamente a gente vai fazer com JavaScript. Mas antes disso, temos que colocar os IDs pertinentes. Vou tirar o zoom aqui porque o HTML é gigante. Então vamos colocar um ID aqui. Essa classe, na verdade, não serve de nada, né? Porque a gente não está formatando esse... esse link. A gente podia fazer, pegar essa classe que eu criei aqui, chamar ele de ID. A gente usa ele como ID. Nesse aqui, Open Registry Mobile. E no outro, também ID. Só que esse aqui não é Open Registry Mobile. Esse aqui é Open... É, login Mobile. Beleza, já temos os dois IDs. Vamos para o JS. Em JS vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ctrl C, vou copiar os dois aqui. Ó. Vou até dar uma, pular uma linha só para vocês verem que copiei. E aqui vai ser Open, open Register Mobile. Então quando clicar no Mobile vai, vai fazer a mesma coisa. E quando clicar no login, vai fazer a mesma coisa também. Se tivesse que fazer outra ação, criar outra função e tudo mais. Praticamente está feito. Vamos ver se é isso. Minimizei os dois. Vamos ver. Então, quando clicar em register, vem para cá. Quando clicar em login, vem para lá. Então, com isso, gente, terminamos todo o nosso projeto. Foi longo o projeto, mas eu acho que ficou bacana, né? Então, aqui... Tá assim, e quando tá no mobile, também tá responsivo. A gente podia melhorar um pouquinho alguma coisa, vamos ver aqui, por exemplo, aqui. É quando tá num aparelho que seja um tablet, por exemplo, ele vai ficar desse jeito, ele não ficou muito legal aqui. A gente podia criar uma quebra aqui, só para ficar melhorzinho. A gente pode fazer isso, eu acho que no próprio login container. Quer ver? Vamos ver. Se for fácil, a gente já faz isso também. Isso não está planejado, né? não está lá no... No, no Figma. Mas a gente pode pensar nisso aí para não ficar tão esquisito. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode criar uma outra quebra aqui. Mídia. Como está tudo, tudo flexível... É fácil algumas coisas se adaptar. Se não der certo, a gente deixa como original mesmo. Então a gente vai colocar 480. Isso, 480 pixels, porque os mobile normalmente estão assim, né? Os celulares. Vamos pensar aqui. Vamos copiar esse cara aqui, que é esse cara só que a gente vai mexer. Aqui vamos deixar isso aqui. E aqui vamos colocar um pouquinho maior, só 75. Acho que 75 já tá bom. Então, quando chegar esse aqui, ele só vai diminuir um pouco. Quando chegar no mobile mesmo, vai ficar 100%. Vamos ver se, se dá um efeito legal. Ó. Aí, ó. Então, aí... Acho que ficou um pouquinho melhor assim. E aí vai diminuindo mais. Quando chegar no celular, já fica a tela inteira. Que aí seria o celular, seria esse cara aqui, ó. Então, a gente até planejou aqui, então, fizemos, executamos uma coisa que não estava planejado. Aqui poderia estar no Figma planejado isso para dispositivos como um tablet né, virado. Ele fica melhorzinho assim. E só quando chega no, no 480, que aí ele vira 100%, que é o tamanho de um celular mesmo. Tá? Então, com isso finalizamos, pessoal. Espero que tenham gostado do projeto, espero que tenham aproveitado. Esse projeto é, está nos meus planos depois fazer ele funcionar realmente, linkar no back-end, no Firebase e, e assim por diante, tá? Mas isso são é, futuros projetos, outros vídeos aí que levam algum tempo também. Beleza? Valeu para quem me acompanhou, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.